গত পর্বে যে আলোচনাটা করলাম যে ডক্টর কুশল ওনার বাবাকে নিয়ে ওনার বাবা ছেলে মিলে একটা পডকাস্ট করছে তো ওনার বাবা হচ্ছে বইটে টিচার তো সেই পডকাস্টের নিচে যে ভদ্রলোকের সরাসরি শিখ ছাত্র যারা তারা হইতেছে কমেন্টের একটা বন্যা কি কমেন্টের বন্যা সেটা সেটা হচ্ছে যে ভদ্রলোক অ্যাবিউসিভ ছিলেন এবং মানে উনি কেমন অ্যাবিউসিভ ছিলেন সেটা আমাদের ইমাজিনেশন করে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এই কারণ এই ধরনের শিক্ষক আমরা লাইফে আমরা মোটামুটি সকলেই সোনার বঙ্গে আমরা এই ধরনের শিক্ষকের পাল্লায় পড়ছি তো এই ধরনের সন্ত্রাসী শিক্ষকদের মধ্যে তো একটা স্প্যাকগ্রাম থাকে রাইট শুধু শিক্ষক সব কিছু একটা স্প্যাকগ্রাম আছে রাইট স্প্যাকগ্রামের এই এক্সট্রিম এন্ড মানে লো এন্ডে এক ধরনের ইয়ে থাকবে হাই এন্ডে এক ধরনের থাকবে সো ভদ্রলোক হচ্ছে এই স্প্যাকগ্রামের যে গুন্ডা গুন্ডা সন্ত্রাসী শিক্ষক যারা তাদের মধ্যে কেউ একটু কম গুন্ডা কেউ বেশি গুন্ডা টাইপের ওই ভদ্রলোক হইতে সে স্পেকটার একদম একদম এজের মধ্যে পড়ছে না আর কি যে সন্ত্রাসী কাজকর্ম দিক থেকে নিয়ার আর কি এজের মধ্যে একদম এজ বলা যাচ্ছে না হয়তো পায়ের জন্য বেশ ইয়ে দিক এক্সট্রিমের দিকে পড়ছে না আর কি যে মারাত্মক দুর্ব্যবহার স্টুডেন্টদের সাথে এবং একজন দুজনের সাথে না কমেন্টের বন্যা কাকে বলে যারা কত পর্ব দেখছেন তা জানেন ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে নিচ্ছি যারা দেখেন নেই বা অনেকদিন পরে ভিডিও দেখবেন ব্যাকগ্রাউন্ড জানেন তাদের জন্য সো আমি ওই পর্বে আলোচনা করার সময় পয়েন্টটা মেক করছি যে অনলাইনের কোনো ব্যাপার থেকে বা যে কোনো একটা ঘটনার একটা অ্যাসপেক্ট থেকে পুরো ফুল পিকচারটা পাওয়ার না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সো ওই কনসিডারেশনটা রাখতে হয় সো ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে যদি দুই একটা বিচ্ছিন্ন অভিযোগ উঠে আসতো যদি এমন হতো একজন একটা অভিযোগ তুলছে সেটা ভাইরাল হয়ে গেছে তাইলে সেটার অত মেরিট নেই রাইট একজন একটা অভিযোগ তুলছে ভাইরাল হয়েছে নাও এখানে সেই ভদ্রলোক কী কারণে তুলছে ওনার কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা এটার পেছনে কোনো ঘটনা আছে কিনা এটা এক একজনের মুখের স্টোরি ওনার দিককার কথা শুনতে পেরে একটা ব্যাপার থাকে যখন হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী এসে ভিডিওর নিচে তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে শুরু করে একটা প্রোডাক্ট স্টোরি একটা প্রোডাক্ট স্টোরি একটা প্রোডাক্ট স্টোরি এবং আপনি তাদের প্রোফাইলে গিয়ে চেক যেটা আমি করছি তাদের প্রোফাইলে গিয়ে চেক করছি কমেন্টারদের যে তারা জেনুইন বুয়েটের স্টুডেন্ট এবং জেনুইনলি তারা তাদের স্টোরি বলতেছে তখন সেটাকে হইতেছে আর নানান ধরনের ভুজুং ভাজুং দিয়ে এটাকে আর ইয়ে ইয়ে করার সুযোগ নেই উড়ে দেওয়ার সুযোগ নেই কিন্তু সেই কাজটা এখন ডক্টর সুষমা রেজা করবেন এবং ইন দ্য প্রসেস ইউ উইল হিউমিলেট হার সেলফ মানে কি যে বলছেন আসলে ও আচ্ছা আমি তো এখানে ইয়ে করলে আপনারা ব্যাক করলে দেখবেন না কিন্তু আচ্ছা হলদ না সেকেন্ড ও কি এখানে নিয়ে আসি ওকে এটা হচ্ছে একটা মেঘনাদ বধ কাব্য এত বড় এটা তো কেমনে পড়ে কি বিশ্লেষণ করবো আমি নিজে বুঝতেছি না আগা মাথা গুটটু কী করবো আমি ভাবছিলাম যে কিছু চম্বক অংশ কপি করে করে রাখে শুধু ওইগুলো আলোচনা করবো পরে মনে হলো যে আসলে যে সিকোয়েন্সটা যে প্রগ্রেশনটা যেই যেভাবে স্ট্রিম লাইন হয়েছে ওনার লেখা সেইভাবে না গাইলে ঠিক ইয়ে করা হবে না জাস্টিস করা হবে না আবার সেটাও যে বিশাল লেখা যা হোক সো ডক্টর সুষমা রেজা উনি হইতেছে কি উনি হচ্ছেন এলিট বাংলাদেশের এলিট আর কি ফলোয়ার হয়ে গেলে একটু এলিট ভাব চলে আসে আমাদের সকলেরই আজকে থেকে দুই বছর আগে কিন্তু উনি খুবই সাধারণ একজন নাগরিক ছিলেন আমার আপনার মতো যিনি হইতেছে ওনার শ্বশুর ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো উত্থাপন করতেছে সাধারণ ছাত্ররা এরকম শিক্ষকের পাল্লায় করছেন পরে কান্নাকাটি করছেন বিচার দিছেন দুঃখ প্রকাশ করছেন যে কিন কোন কোনটা কোনটা বদমাইশের দেশে এসে পড়ছি শিক্ষক নামের কলঙ্ক আজকে একটু ফলোয়ার হয়ে গেছে তো এবং ওনার শ্বশুর তো আজকে আর ধরাকে সরা জ্ঞান করতেছেন এটা কেন বলতেছি এটা এমনি এমনি বলতেছি না এটা আসলে কি ওনাদের অ্যাক্টিভিটি থেকে বলি যেমন ডক্টর আপনাদের সোলমান সুখুন ভাই আজকে থেকে দশ বছর আগে জনক যখন উনি সেলিব্রিটি ছিলেন না আপনার আমার মতো ছিলেন হ্যাঁ সরকারি অফিসে গিয়ে লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়ায় হয়রানি কাকে বলে ঘুষ দেয় নি একটু সেলিব্রিটি দুই চারটা ফলোয়ার কামাইছেন এখন উনি সরকারি অফিসে গেলে সোলমান সুখুন ভাই আসেন বলে ওনাকে লাইনটা ছেড়ে দেয় তারপর উনি ফেসবুকে এসে পোস্ট দেন যে সরকারি অফিসের সার্ভিস বিশ্ববানান হয়ে গেছে কোনো সমস্যাই হয় না হ্যাঁ সলমান সুখন ভাই আপনার জন্য কোনো সমস্যা না আপনি সেলিব্রিটি হয়ে গেছেন না ভুলে গেছেন আগেকার দিনের কথা যখন আমাদের মতো লাইনে দাঁড়ায় থাকতে হইতো আমাদেরকে এখনও লাইনে দাঁড়ায় থাকতে হয় কারণ আমার তো সেলিব্রিটি হয়ে নেই তো আমাদের জন্য লাইন ছাড়া না আমরা গেলে হইতো সে দালালগুলো হইতো চার দিক থেকে অক্টোপাসের মতো আষ্টে বৃষ্টি জড়ায় ধরে রাইট সো এগুলো শিখার ওনারাও সবাই হইছেন কিন্তু ওই সেলিব্রিটি হয়ে গিয়ে একটু এখন চোখে কাঠের চশমা পরে ফেলছেন এখন দিনকে রাত রাতকে দিন মনে হয় কালোকে সাদা সাদাকে বেগুনি মনে হয় রাইট সেই ভদ্রমহিলাও হইতেছে এই ডিজিজে ভুগতেছেন সেলিব্রিটি হয়ে গেছেন এখন আর চীনের এখন আর বাংলাদেশে যে ধরনের শিক্ষক আছে এগুলো নাকি ষড়যন্ত্র এগুলো নাকি মিথ্যা অপপ্রদ অপপ্রচার আচ্ছা মানলাম ওনার ব্যক্তিগত ক্যাপাসিটিতে ভোট লোককে চিনেন যেই পরিমাণ কমিটিতে দেখেন এই এগুল
উনি হইতো সে ফেসবুক কমেন্টের জেরে থানায় চলে গেছে গিয়ে জিডি করে আসছে এক ফটোলোকের বিরুদ্ধে কথা বোঝার নেই যে সো এপিসোড থ্রি হান্ড্রেড এইটি সেভেন আপনার সার্চ দিয়ে দেখলে জানতে পারবেন সেখানে আলোচনা করছিলাম তো ওনাদের যে এলিটিজমটা হ্যাঁ ওনার যে যে বাবু বাবু ভাবটা কিছু ফলোয়ার হয় আজকে ফেসবুকে হুম উনি যে ফেসবুকের ওই ওই সে ওই এপিসোড ওই সব আলোচনা করে ফেলছে এখন যেহেতু ওনাকে নিয়ে কথা বলবো ওনার লেখা নিয়ে কথা বলবো আরেকটু টাচ করে চাই এই জায়গাটা উনি যে ফেসবুকে কমেন্ট করে দূর দিয়ে চলে যাচ্ছেন মামলা করতে লোকজনের বিরুদ্ধে থ্রেট করতেছেন জিডি করতেছেন থানায় উনি জানেন যে উনি হ্যারাস করতে পারবেন এই দেশের সাধারণ মানুষ কেন 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 ওনার ফলোয়ার হয়ে গেছে এখন এক মিলিয়নের কাছাকাছি ফলোয়ার হয়ে গেছে এখন ওনারা কিন্তু এই যে আমি এখানে দেখাইতেছি বাংলাদেশের এই কনস্টিটিউশন হইতেছে আপনার ফ্রিডম অফ স্পিচকে প্রটেক্ট করে কথা বুঝেন নাই ফ্রিডম অফ স্পিচ কাকে বলে ফটো মিলা কিন্তু সঙ্গে জানেন এখন উনি হাইস্টেল আসবে তারপর করতে যে আমাকে হিজাবি জঙ্গি বলছে ওনাকে হিজাবি জঙ্গি একজন কমিটি লিখায় উনি চলে গেছে মামলা করতে ইডি করতে এখন উনি এসে বলবেন যে হিজাবি জঙ্গি কমেন্ট করে এটা ফ্রিডম অফ স্পিচের মধ্যে পড়ে না না পড়ে জানেন না কথা বলছেন নাই জানেন না এটা ফ্রিডম অফ স্পিচ এটাকেই বলে সোনার বাংলাদেশ মাথা মাথায় খেয়ে দিছে আমাদের সকলের ফাঁক আপ করে দিছে আমাদের প্রত্যেকের রিয়েলিটি রাইট হিজাবি জঙ্গি বলা তারপর নানান অশ্লীল কুশ্লীল ভাষায় গালি দেয় এগুলোই হচ্ছে ফ্রিডম অফ স্পিচ তো আপনার ভাষায় ফ্রিডম অফ স্পিচ কোনটা ফ্রিডম অফ স্পিচ হচ্ছে সেইটা যেটা হইতেছে আপনার পছন্দ হচ্ছে না একজন একটা কথা বলতেছে আপনার পছন্দ হচ্ছে না ওইটাই হচ্ছে ফ্রিডম অফ স্পিচ হ্যাঁ বুঝছেন না না ফ্রিডম অফ স্পিচ কাকে বলে ওকে বাংলাদেশের কনস্টিটিউশন ফ্রিডম অফ স্পিচকে প্রটেক্ট করে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু কোনো কনস্টিটিউশন মানা হয় না কোনো আইন কেন কিচ্ছু মানা হয় না হ্যাঁ মগের মূল্য অসভ্য দেশ সো যেই কারণে হয়তো আপনার আপনার ধারণা নাই কাকে ফ্রিডম অফ স্পিচ বলে তো যা হোক যে ভটলোকি হিজাবি জঙ্গি লিখে কমেন্ট করছেন ওনার কিন্তু সুষমা রেজার কিন্তু পূর্ণ অধিকার আছে ওনার কমেন্ট ডিলিট করে দেওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে কমেন্ট সেকশন বন্ধ করে রাখার কিন্তু কোনো অধিকার নাই মামলা করতে যাওয়ার কোনো অধিকার নাই জিডি করতে যাওয়ার কোনো অধিকার নাই থ্রেট করতে যাওয়ার এবং সেই অফিসটা যে পয়েন্টটা মেক করছি এটা মেক করে আমরা উইল মুভ অন টু আওয়ার টু ডেজ ডিসকাশন সেটা হচ্ছে যে ইয়ে ওই যে টিকটকার ওপু আছে না টিকটকার ওপু কিন্তু প্রচণ্ড গালাগালি করা হয় কমেন্ট সেকশনে টিকটকার ওপু যদি জাস্ট ইমাজিন করার চেষ্টা করেন বাংলাদেশ তো আপনাদের রিলটিকে ফাঁক আপ করে দিচ্ছে কোন দেশে আজকে আমরা বোঝেন না এই কারণে অনেক অ্যানোলজি দিয়ে অনেক কাহিনী করে বুঝাইতে হয় আজকে টিকটকার উপু যাকে কমেন্ট সেকশনে শত শত গালাগালি হয় সে মনে করেন থানায় চলে গেল মামলা করতে যে আমাকে কমেন্ট সেকশনে কী জানি বলে টুপিওলা জঙ্গি বসে হোয়াটেভার অথবা অথবা আমাকে অমুকের বাচ্চা বলে গালি দিচ্ছে মামলা করতে আসি অপুকে ঠাটা একটা ছোর মেরে থানা থেকে বের করে দিবে আমাদের ওসি হারুন ইয়ে আসুন না উনি তো ওসি না কি হারুন যে নিয়ে আসেন এখন ডিবির যে প্রধান একটা ঠাটায় চর মেরে বের করে দিবো থানা থেকে উপর খেয়েছি তুই আসিস মামলা করতে তোর কমেন্ট সেকশনে গালি দিছে সাহস তো তোর কম হয় নাই সুষমারে যারা আবার ওই সাহস আছে যে মামলা করতে যাওয়ার কেন কারণ উনি গেলে কিন্তু এরকম কিছু হবে ওনার মামলা নেওয়া হবে উনি সেলিব্রিটি উনি ভদ্র মহিলা হ্যাঁ উপর ওনার মধ্যে কিন্তু একটু পার্থক্য আছে ওই সাহসের জায়গা থেকে উনি ওনার কমেন্ট থেকে কী করছে উনি কমেন্ট ডিলিট করে দেন আপনি আপনার কমেন্ট সেকশন বন্ধ রাখেন সেই সব অধিকার তো আপনাকে ফেসবুকে দিছে এখানে আপনি রাষ্ট্রকে ইনভলভ করে ফেলতে কেন গায়ের জুড়ে কী করবে কুল পায় না চিন্তা হ্যাঁ এত পাওয়ার কী করবে সো এটা হইতে ওনাদের দুনিয়াটা কি এটা একটু বোঝার জন্য আলোচনা করলাম যে ওনারা যে কী চায় এটা ওনাদের দুনিয়াটা পুরাটা ওনাদের চাওয়া পাওয়া হইতেছে পুরো দেশ পুরো পৃথিবী ওনাদের মতো হইতে হবে আর কি আচ্ছা ওনার শ্বশুর যে ভদ্র লোক আচ্ছা এখন যে ঘটনাটা শুরু যেটা এখানে ওনার স্ট্যাটাসে ঢুকে যাই যাও ওনার শ্বশুর একজন অ্যাবিউজ কী বলে অ্যাবিউজার একেবারে এস্টাবলিশ ফ্যাক্ট অ্যাবিউজার হাজার হাজার কমেন্ট লোকজনের হ্যাঁ এবং রিয়েল কমেন্ট ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে উনি এখন এখানে মনে লিখবেন কোথায় জানি যেগুলো নাকি ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে বানো আট কমেন্ট অথচ উনি এখানে যে দেখেন ও আচ্ছা আপনারা তো এখানে ড্রাইগুলো দেখতে পাচ্ছেন না উনি এইখানে যেইগুলো দিচ্ছেন ছবি এগুলোর মধ্যে সব ফেক অ্যাকাউন্ট ওনার শ্বশুর কথা ভালো লোক এটার প্রমাণ উনি দিচ্ছেন কিছু একের বাছাই করা করা কমেন্ট চারটে পাঁচটা কমেন্ট খুঁজে বের করছেন কটা সাতটা সেভেন প্লাস ওনার শ্বশুর ভদ্রলোক কত ভালো মানুষ কত মহতি লোক এটার পক্ষে কমেন্ট আসছে ছাত্রদের কথা বোঝেন নাই খুঁজে 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 বেস্ট কমেন্টগুলো বের করে নিয়ে আসছেন সেই বেস্ট কমেন্টের মধ্যে কোনো সাবস্টেন্স নেই পড়লেই দেখবো যে হাস্যকর জিনিসপত্র কিছুই নেই সেখানের মধ্যে তার মধ্যে এই ওই কী জানি বলে ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে কমেন্ট হইতেছে মনে হয় কত থার্টি পার্সেন্ট হবে এখানে রাইট আর ওনার শ্বশুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হাজারের পর হাজার সতর্ক পর আমি ওই পড়ে শেষ করতে পারি নাই এবং আমি ওই আলোচনা করার সময় আমি ভাবছি যে ভিডিওটা ডিলিট করে দিই বা আমি ভিডিওটা ডিলিট করছে পরবর্তীতে আমি তখন বলতেছিলাম ভিডিও আলোচনা করার সময় যে ভিডিও থাকবে না এটা নিশ্চিতভাবে ডিলিট হয়ে যাবে সো
আচ্ছা দেখ আমরা কম্পাইলেশন এগুলো কি পড়বে যে দেখেন সুমাইয়া তারা উনি উনি কিন্তু ওই শিক্ষকের ছাত্রীও না সে ওই লোককে চেনেও না সে জাস্ট একটা জেনারিক কমেন্ট করছে যে কোনো মানুষ সবার প্রিয় হতে পারে না সেটাই স্বাভাবিক সেখানে একজন সব স্টুডেন্ট খেলে বলা বলা আমার স্টুডেন্টদের কি জানি বলে আপনারা ওনার সব স্টুডেন্ট থেকে ভোট নেন দেখবেন মেজরিটি পজিটিভ ভোট দিবে আর অন্য দিকে কুশল অনেক দেখেন এই কথাগুলো নিয়ে বলবেন সুষমারাজ ওনার কমেন্টে যদি ভুলে যায় তা তাও মিক করে ফেলি এই কথাগুলো সুষমারাজও বলবেন হ্যাঁ এরে কথা রে কথা একটা কথা আছে না ইউ আর এজ স্ট্রং এজ ইউর উইকেস্ট লিঙ্ক ইউ আর এজ স্ট্রং এজ ইউর উইকেস্ট লিঙ্ক মানে হচ্ছে একটা দড়ি যত মোটাই হোক দড়িটার কোথাও যদি একটু ছেঁড়া থাকে সেই দড়ি কিন্তু ব্যবহার অনুপযোগী সেই দড়ি ধরে ঠান দিলে ওই যে যে জায়গাটা উইকেস্ট লিঙ্ক ওই জায়গা থেকে ফট করে ছিঁড়ে যাবে রাইট সো ভদ্রলোককে যত স্টুডেন্টরা যত ভালো বলুক যাই বলুক ডাজেন্ট ম্যাটার এটা হইতে সোনার চরিত্র বোঝার লিমিটিং ফ্যাক্টর নয় ওনার চরিত্র বোঝার লিমিটিং ফ্যাক্টর হচ্ছে কয়জনকে ওনাকে খারাপ বলতেছে কথা বলছেন না কারণ উনি ভালো হওয়ারই কথা ছিল এটা আলোচনার কোনো বিষয় না যেটা আমি বাঙাল লিখে পজিটিভিটি নেগেটিভিটি বুঝাই যেই যেটা যেভাবে হওয়ার কথা ছিল একটা বাস প্রতিদিন সকাল সাতটা বাজে ছাড়ার কথা সে প্রতিদিন সকাল সাতটা বাজে ছাড়তেছে আপনার প্রতিদিন বৈশা স্ট্যাটাস দিতে হবে না পজিটিভ মারাইতে হবে না যে আজকে সাতটা বাজে বাস ছাড়ছে ওয়াও অসাম থামস আপ এরপর দিন আবার সাতটা বাজে বাস ছাড়ছে আরে আজকেও সাতটা বাজে বাস ছাড়ছে আনবিলিভেবল স্টাফ অসাম না না এটা হবে না হবে কখন প্রতিদিন সাতটা বাজে বাস ছাড়ার কথা কোনোদিন যদি সাতটা বাজে বাস না ছাড়ে তখন আমি স্ট্যাটাস দিব যে কী ব্যাপার সাতটা বাজে বাস ছাড়ার কথা আমি এসে বসে এসে বাস ছাড়তে সেটা কেন এখন আপনি যতই বলেন যে আপনি নেগেটিভ প্রতিদিন সাতটা বাজে ছাড়ে আপনি একদিন ছাড়েন এটা নিয়ে কথা বলতেছেন কারণ না একদিনও ব্যর্থ হইতে পারবে না সো আপনি ডিফাইন্ড হবে আপনার একটা সিস্টেম একটা মানুষ সব কিছু ডিফাইন্ড হবে তার উইকেস্ট লিঙ্ক দ্বারা তার খারাপ ব্যবহারটা দ্বারা তার ভালো ব্যবহার দ্বারা না কারণ সে ভালো ব্যবহার করার কথাই ছিল সেটা এক্সপেক্টেড সেটাই স্বাভাবিক অস্বাভাবিক যেটা সেটা নিয়ে আলোচনা হবে রাইট সো ওনার যদি ক্লাসে একশো স্টুডেন্ট এবং বেচে বেচে ধরি এই এত বছরের জীবন ওনার যদি পঞ্চাশ হাজার স্টুডেন্ট থাকে এর মধ্যে যদি পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো জন ওনার ব্যাপারে ভালো কথা পঁয়তাল্লিশ হাজার না উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশো জন ওনার ব্যাপারে ভালো কথা বলে ডাজেন্ট ম্যাটার যদি ওই পাঁচশো জন যদি ওনার ব্যাপারে নেগেটিভ কমেন্ট করে ওই পাঁচশো জন উইল ডিফাইন হিজ ক্যারেক্টার কথা বলছেন ডক্টর সুষমার রেজা উনি ডাক্তার সুষমার এসব যুক্তি দিবেন হ্যাঁ কতজন কত ভালো কথা বলছে না কতজন কত ভালো কথা বলে দ্যাট উইল নট ডিফাইন হিজ ক্যারেক্টার সো এই যে এগুলো কী কী সব বুঝুন বা এবং এটাও কিন্তু দেখেন সম্ভবত ফেক অ্যাকাউন্ট কিনা বুঝতেছি না যা হোক এই যে আরও কিছু এই যে ফেক অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট আছে যে টেক জামান এটা মনে হয় ফেক অ্যাকাউন্ট না এবং এখানেও কিন্তু উনি ভদ্রলোককে ডক্টর হেলালি স্যারের প্রশংসা করেন নাই ওনাকে বলতেছেন যে অনেক দিন পর ডক্টর স্যারকে দেখলাম একজন আবার পজিটিভ কমেন্ট করছেন উনি আবার কলিগ ডক্টর হেলালির কলিগ বুইটে আমরা একসাথে এখন কলিগ লিখবে কোথায় জানি তারা পড়াশোনায় আসলে এগুলো পড়ে সময় নষ্ট করা উচিত না কারণ আমরা সব সুষমা রোজার লেখা পড়বো আমি বলে দিই আপনারা দেখি নিন ওনার কম পোস্ট থেকে রাইট একজন কলিগ ভালো কথা বলছে ডক্টর হেলালির ব্যাপার চিন্তা করেন খুঁজা পাঁচটা ছটা কমেন্ট খুঁজে বের করতে পারছে এর মধ্যে একজন ওনার কলিগ তার মানে হচ্ছে চাম্বাজ হ্যাঁ কলিগ মানে হচ্ছে চাম্বাজ সুবিধা নেওয়ার ব্যাপার আছে আর এই ফেক অ্যাকাউন্ট হইতে আছে দুই তিনটা এই যে দেখেন আমি বলি ফেক অ্যাকাউন্টগুলো কই কোথায় গেলো ফেক অ্যাকাউন্ট এই যে দাঁড়ান দাঁড়ান এই যে ইউজার স্ল্যাশ না সরি ইউজার ড্যাশ পি জি ফাইভ সি এল থ্রি জি এক্স ওয়ান এক্স কমেন্ট করছেন ডক্টর হেলালি স্যারের ব্যাপারে ভালো ভালো কমেন্ট ফেক অ্যাকাউন্ট আচ্ছা তারপর কই আর আরও ফেক অ্যাকাউন্ট ফেক অ্যাকাউন্ট আছে তো কোথায় গেলো ফেক অ্যাকাউন্ট এই যে যে চন্দ্রা হতো আচ্ছা হ্যাঁ সেটাও ফেক অ্যাকাউন্ট তারপর হচ্ছে ও আচ্ছা এটা এনে চৌধুরী কমেন্ট আছে সেখানে আসি ওকে সো যা হোক যেখানে একজন মানুষের ব্যাপারে হাজার হাজার ভালো কমেন্ট আসলো ডাজেন ম্যাটার কটা খারাপ কমেন্ট আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের লিমিটিং ফ্যাক্টর সেখানে কোনো ভালো কমেন্টই নেই সবই খারাপ কমেন্ট তাও নাকি আমাদেরকে ডক্টর সুষমা রেজ এখন আমাদের কী করবেন হিটার হিটার টিটার বলে গালাগালি করবেন ডক্টর সুষমা রেজা কখনো এরকম শিক্ষকের পাল্লায় পড়ার নেই আমার সুসুর দেখে দেখেন আমি কিন্তু ডক্টর কুশলের উপর খুব রাগি বা ক্ষুব্ধ না যে উনি কেন ওনার বাবার এই ভিডিও ডিলিট করে দিল বা আমি কিন্তু আই এম নট গোয়িং আফটার হিম বিকজ ওনার বাবা উনি করবে এটা সে মেক সেন্স এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল রাইট এই কারণ তো বলি কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টে যে আলাপটা করি যে আলাপটা করছি কিছু কয়েক পর্ব আগে আপনার যখন খাতির থাকবে তখন কিন্তু আপনি কারো কারোর মধ্যে যদি খাতির থাকে তার কাছ থেকে আপনি অন্যের ব্যাপারে কোনো ফেয়ার জাজমেন্ট পাবেন না কোনো ফেয়ার রিভিউ পাবেন না সবসময় একজন আরেকজনকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করবে খাতির দমানোর চেষ্টা করবে রাইট সো যে কারণে ইউটিউবারদের গেট টুগেদার যেটা নিয়ে আলোচনা করছি কয়েক পর্ব আগে রাইট সো আজকে এ
ছেলের মা অসুস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া লাগবে হাসপাতালে নিয়ে গেছে এটার জন্য ছুটি চাইছে মুখের মধ্যে কাগজ ছুড়ে মারছে আর ছেলের গায়ে হাত তুলছে বুয়েটের ছাত্র ভয়াবহ সব স্টোরি শ্বশুরবারের জন্য তো বিকৃত চিকৃত ভদ্র মহিলা এটা আগে থেকে অ্যাস্টাবলিশ ফ্যাস্ট ফ্যাক্ট উনি কী বলেন না বলে এটা বাদ দিলাম ওনার শ্বশুর যে আছে ওই পয়েন্টটা আসলে মিক করে ফেলে এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে কুশল উনি ওনার বাবারকে ডিফেন্ড করবেন উনি ওনার বাবার ব্যাপারটা ডিফেন্ড করলে দেখেন আমি কিন্তু সব সময় আমি ওনার এই কথাটা অনেক বলছি আরেকবার বলি আমি এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এবং উনার এটা প্র্যাকটিস করি যে আমি যখন কাউকে জাজ করার চেষ্টা করি তখন আমি তাকে তার ইয়েতে নিজেকে ওই জায়গাতে বসাই বসাই বোঝার চেষ্টা করি যে আমি তার জন্য এমন কোনো স্ট্যান্ডার্ড সেট করতেছি কিনা যেটা আমি আমার জন্য সেট করি না আমি তার জন্য কোনো হায়ার স্ট্যান্ডার্ড সেট করতেছি কিনা অন্যের জন্য খুব শক্তপোক্ত রুল যে রুল আমি নিজে মানতে পারবো না এরকম কাজ করি কিনা এইটা সবসময় আমি কোনো একটা কিছু জাজমেন্ট দেওয়ার আগে আমি আই টিকে স্টেপ ব্যাক এবং আমি ওই জিনিসটা নিয়ে ওইভাবে চিন্তা করে দেখি রাইট তো আমি ডক্টর কুশলের ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করে দেখছি যাজকে ওনার বাবার জায়গায় যদি আমার বাবার হইতো ঘটনাটা যেরকম আমি আমার বাবাকে নিয়ে কিছু একটা পোস্ট করলাম প্রচুর কমেন্ট আসলো আমি কীভাবে রিয়েক্ট করতাম হ্যাঁ তা আমি কীভাবে রিয়েক্ট করতাম আমি যদি আমি যেইভাবে রিয়েক্ট করবো সেটার ভিত্তিতে আমি ওনারকে সমালোচনা করবো এটা আমার কি বলবো আমার রুল তো তো আমি চিন্তা করে যেটা দেখলাম আমি হলে যেটা করতাম খুব সম্ভবত আমি হইলে হাইয়েস্ট ভিডিওটা ডিলিট করে দিতাম এবং এটা নিয়ে কথা বাড়াইতাম না কারণ আমি যদি মনে করি যে হ্যাঁ ছেলেগুলো আমি কথা বলতেছে না যেটা আমি মনে করতাম এত কমেন্ট আসলে আমি মনে করতাম রাইট হ্যাঁ এত কমেন্ট আসলে আমি মনে করতাম সো এবং আমি যেটা করতাম যেহেতু আমার বাবা আমি ভিডিওটা ডিলিট করে দিয়ে চুপচাপ থাকতাম যেটা গুসল করছেন এবং আই অ্যাপ্রিসিয়েট হিম ফর দ্যাট যে উনি এটা নিয়ে কথা বাড়ান নাই উনি আমি শিওর উনি জানেন ওনার বাবা সম্পর্কে আমি ওই ভিডিওতে কিন্তু আলোচনা করছি উনি ওনার বাবা সম্পর্কে জানার কথা যেই লোক ওয়ার্ক প্লেস এরকম সে ওনার উনি ওনার বাড়িতে বরং এর চেয়ে দ্বিগুণ তিনগুণ বেশি ওনার রাগ ওনার এই বিহেভিয়র সম্পর্কে কুশল ডক্টর কুশল জানার কথা সো উনি ওনাকে ভিডিওতে ঠিক আনায় ঠিক হয় নাই যে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে পরে আবার চিন্তা করছে আসলে হাইনসাইট ইস ফিফটি টোয়েন্টি টোয়েন্টি যেটা বলে আর কি যে হাইনসাইট থেকে আমরা আজকে এই কমেন্টগুলো উঠে আসা এখন মনে হচ্ছে যে আনা ঠিক হয় নাই কিন্তু কমেন্ট ওই ভদ্রলোককে আনার আগে বাবাকে আনার আগে তো ওনার কল্পনা তো আসে নাই যে আমি আমার বাপকে আনলে আজকে এইরকম ছাত্ররা এই অভিযোগ নিয়ে আসবে এটা তো চিন্তাতেই ওনার আসে নাই রাইট সো ওইটা ঠিক আছে কিন্তু আমি বলতেছি যে ওনার যে জায়গা থেকে অনারেবল কাজ এবং নোবেল কাজ এবং রাইট কাজ যেটা সেটাই উনি করছেন উনি আনছেন ওনার বাবার এগুলো সব উঠে আসছে ওনার বাবা হিসেবে উনি যা করতে পারেন হাইস্ট ভিডিওটা ডিলিট করে দিয়ে উনি আর এটা নিয়ে কথা বাড়াবেন না ডিফেন্ড করারও চেষ্টা করতেছেন না ইয়েও করার চেষ্টা করতেছেন ডিফেন্ড করার চেষ্টা করলে তখন সেটা একটা খারাপ কাজ হয়ে যাবে যদিও উই আন্ডারস্ট্যান্ড যে বাবা যেহেতু সেহেতু ওইখানে একটা বায়াস থাকবে একটা এলিজিয়েন্স থাকবে ওই যেগুলো বলি ইউটিউবারদের কথা রাইট সম্পর্ক ভালো হলে একটা বায়াস থাকে একটা এলিজিয়েন্স থাকে এই জন্য সম্পর্ক জানি ইউটিউবার ডুগুলোর মধ্যে এত ভালো সম্পর্ক না থাকে থাকলে তো আজকে আমরা জানতে পারবো দেখেন ও ভালো কথা আর ইম্পর্টেন্ট কথা ওনার এইসব বুলশিটিগুলো দেখেন আলোচনা করলে করলাম না করলো নাই অন্যান্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আজকে ডক্টর সুষমা রেজার এটা নিয়ে কিন্তু সরি ডক্টর সুষমা রেজার শুশুর ফটো লোক এটা নিয়ে কিন্তু আমি প্রথম আলোচনা করছি আমি জানি আমার আগে আলোচনা করছে কিনা সম্ভবত না কারণ আমি যখন শুরু হয়েছি এগুলো তখনই আলোচনাটা করছি রাইট এবং তখন রাত্রেবেলা সবাই ঘুমাচ্ছিল বাংলাদেশের আমার এই আলোচনা কিন্তু কোনো রুচি পায় নাই তিন হাজার চার হাজার ভিউ হয়েছে রাইট এবং আমি প্রিটি পজিটিভ টেক ইট ফ্রম মি আমার সেই আলোচনা ডক্টর সুষমা রেজ এবং ডক্টর কুশুল দুজনের কান পর্যন্ত পৌঁছাইছে কান আলোচনা পৌঁছাইছে হ্যাঁ আমার এত আমার কোনো ফ্যান ফলো নাই তাও কীভাবে বুঝছে সে কারণে যে কেউ না কেউ গিয়ে শেয়ার দিছে যে দেখেন নেই যে এই যা অমুক এগুলো অনলাইন এইভাবেই চলে রাইট জানি সো ওনাদের কান পর্যন্ত পৌঁছেছে কিন্তু ডক্টর সুষমার যে আমাকে খুব সহজে ইগনোর করতে পারছেন কেন আমার ফ্যান ফলো নাই আমি আই এম সো ইজি টু ইগনোর আমাকে কিন্তু এনে চৌধুরী যখন লিখছেন তখন কিন্তু আর ইগনোর করা যায় না তখন সাথে সাথে উনি ছাপাইয়া পড়ছেন খুব সিম্পল একটা কথা লিখছেন আমি কিন্তু ফাটাই ফেলছি সমালোচনা করে এই ধরনের গুন্ডা পান্ডাদেরকে নিয়ে সবসময় কথা বলি এবং গুন্ডা পান্ডা বলি গুন্ডা পান্ডা গুন্ডা পান্ডা বলবো না এইটা যদি আমি সরাসরি না বলে দিই তাহলে তো হইল না আচ্ছা যা হোক আমার সেটা নিয়ে কিন্তু সুষমার যা কোনো রিয়াকশান দেন নাই ওই এনআই চৌধুরী সিম্পল একটা কথা বলছে তো পড়বে আমরা এখন সিম্পল সিম্পল তম একটা কথা খুবই সেইটা নিয়ে উনি ছাপায় পড়ছেন বিশাল কেন বলেন তো কারণ এনআই চৌধুরী অনেক ফলোয়ার আছে ওনার ইম্প্যাক্ট বেশি তো যেই কারণে বলি যে ইউটিউবারগুলো মিলেমিশে চলে সমস্যাটা কোথায় আমি যে পর্বটা আলোচনা করছি আজকে এটা লিঙ্ক করে আর একটা প্রমাণ দেখেন ওনার যদি মিলেমিশে না চলে আজকে আপনারা এই এই সি এই সিনারিওটার উদ্ভব হয় আজকে আপনারা জানতে পারেন যে
এগেন উনি কিন্তু ওনার পেজ থেকে ফোন পোস্ট দেন না যেখানে ওনার মিলিয়ন ফলোয়ার ওনার প্রোফাইল থেকে পোস্ট দিচ্ছেন যেখানে উনার সামান্য কিছু ফলোয়ার উটটুক উনি নিতে পারতেছেন না তার মানে ইম্প্যাক্টটা বুঝতে পারছেন তো তার মানে তাহলে ওনারা যদি কথা বলেন সেটার ইম্প্যাক্ট কী পরিমাণ থাকে এখন এগেন এই কারণে সব বিষয়ে কথা বলানোর জন্য সেফ হয় না কিন্তু যেমন এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলাই যায় এই বিষয়ে কথা বললে কি সরকার ওনাকে ধরতে আসবে না না ধরতে আসবে না কিন্তু এনার চুল ছাড়া কেউ কোনো কথা বলার নাই কেন কারণ ওনারা ফ্রেন্ডস ওনারা মিলেমিশে বন্ধু ওনারা গেট টুগেদার করেন এই কারণে কথা বলার নাই সো জানি না ওনার ওই ভটোমিলা কেন এনআই চৌধুরী এবং ইয়ের পিছনে লাগলেন লাগলেন বলতে গরম হয়ে গেলেন খালিদ ফারহান আমি কোথাও কিছু খুঁজে পাইলাম না এনআ চৌধুরীর এই পোস্টটা শুধুমাত্র এটা তো ওই ভিডিও শেয়ার করে উনি লিখছিলেন আর খালিদ ফারহানের অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টে গিয়ে খুঁজে টুজে কিছু পাইলাম না তো কোথায় কী বসে বুঝলাম না যাহোক তো কী লিখছেন এনআ চৌধুরী এনআ চৌধুরী সেই ভিডিওটা শেয়ার দিয়ে যেই ভিডিওর নিচে হইতেছে কমেন্ট করছে বুয়েট ছাত্ররা উনি সেখানে লিখছেন যে এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশান একটা বিপ্লব আসলে এটা স্টুডিওটা এক ভাঙার একটা বড় স্টেপ যেভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের অনেস্ট মতামত আর গল্পগুলো জানাচ্ছে তা একটা নতুন নতুন আভাস দেয় দেখেন এই এই যে এই প্রথম পার্টটা এটা একটা আনবিলিভেবল ব্যাপার কেন আনবিলিভেবল ব্যাপার কারণ ভদ্রলোক নাম্বার ওয়ান এনে চুধু নিজে একজন শিক্ষক ফ্যাকাল্টি বাংলাদেশে তো কাক কাকের মাংস খেলা খালি সমিতি সমিতি গ্রুপিং গ্রুপিং ডাক্তারদের সাথে কিছু বলে দেখেন ডাক্তাররা জোর পাকে লেগে যায় সাংবাদিকদের সাথে একটু টোকাটুকি লাগলে সাংবাদিকরা জোর বেঁধে ছাপায় পড়ে সরকারি কর্মচর্তাদের সাথে একটু টোকা লাগলে সরকারি কর্মকর্তারা জোর বাধায় সন্ত্রাসীর পালছে ঢেকে ছাপায় পড়ে কোনো অনেস্টি কোনো সততা কোনো ইন্টিগ্রিটি কিচ্ছু নাই একে তেমনিতে এটার এই দেশটারই কালচারটা এরকম যে সিরা সিরা বদমাশ লোকজন আর তার উপরে এইসব কারণেই আর ওই কালচারটা এরকম হয়ে গেছে যেখানে খালি সমিতি 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 গ্রুপিং 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 ট্রাইবাল ট্রাইব আর কি ট্রাইব ট্রাইব যে আমরা ট্রাইব ছিল না আগে ট্রাইব গঠন করতে মানুষজন বন জঙ্গলে থাকতো সেফটির প্রশ্নে সিকিউরিটির প্রশ্নে অন্য ট্রাইবের লোকজন এসে বউ ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে খাবার ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এখন পশু পাখিরা যা করে সো খালি ট্রাইব ট্রাইব করে থাকতো সেফটি সিকিউরিটির প্রশ্নে এসে আপনার একটা আদিম দেশ না এখনও বড় বড় সভ্য দেশ সো এখানে সবাই ট্রাইব গঠন করে থাকে সেফটি সিকিউরিটির প্রশ্নে রাইট সেই জায়গাতে এনে চৌধুরী এই কথাটা ইফ এনি ওয়ান অন্য অন্য কোনো ইউটিউবার তো কিছুই বলে না বলবো না এগুলো তো সবসময় এগুলো বলি ছিল এগুলো নিয়ে কথা বলি রাইট এনে চৌধুরী শুড হ্যাভ বিন দ্য লাস্ট পার্সন এনে আই চৌধুরী শুড হ্যাভ বিন দ্য লাস্ট পার্সন যে এই ব্যাপারে কোনো কমেন্ট করার কথা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন যিনি এবং অনলি পার্সন আর খালিদ ফারহানকে নিয়ে বলতেছে আমি দেখতেছি না কি বলছে কোথায় গিয়ে বলছেন যা হোক সো এন আই চৌধুরী নাম্বার ওয়ান হচ্ছে একজন শিক্ষক ফ্যাকাল্টি কাক কাকের মাংস খায় না উনি জীবনে গেছে নিয়ে কথা বলবেন না নাম্বার টু উনি নিজে বুয়েটের ফ্যাকাল্টি যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে উনি বুয়েটের টিচার তাহলে তো আরও ওনাকে অ্যাভয়েড করে যেতে হবে নাম্বার থ্রি ফ্রেন্ডস কী জানি বলে ইয়ে ইউটিউবার সমিতির সদস্য ডক্টর সুষমা রাজা ডক্টর কুশল ওনাদের পডকাস্টে ডাকবে না চৌধুরীকে উনি যাবেন আসবেন ভিউ হবে গ্রোথ হবে সেখানে তো ওনাদেরকে নিয়ে কথা বললে এন আই চৌধুরী নিজের ব্যক্তি স্বার্থের কথা চিন্তা করে ভিউ গ্রোথের কথা চিন্তা করে এটা নিয়ে সো এন আই চৌধুরী হ্যাড অল দ্য রিজনস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু কিপ ইজ মাউথ শার্ট অন দিস পার্টিকুলার ইস্যু এবং উনি এটা নিয়ে কথা বলছেন সো এটা নাম্বার ওয়ান হেডস অফ এগেন এটা খুবই খুবই মিনিমাম এক্সপেকটেশন এবং খুবই মিনিমাল এক্সপেকটেশন কিন্তু স্টিল বাংলাদেশে এমন এক অবস্থা যেই কারণে উনি যেটা করছেন এটা কিন্তু অন ম্যানি ফ্রন্টস এটা একটা এক্সট্রডিনারি ব্যাপার হয়েছে নাম্বার এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষার্থীদের মানসিক হেনস্থা হওয়ার তীব্র বিরোধী পক্ষের একজন মানুষ এটা একজন মানুষের জীবন ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট এগন এগেন উনি একজন শিক্ষক হয়ে এই কথাটা বলতেছেন একজন বইয়ের শিক্ষক হয়ে এই কথাটা বলতেছেন এবং দিস ইজ দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট পার্ট ইন দিস ডিসকাশন ইন দিস কনভারসেশন যে যে শিক্ষা এই মানুষ এই শিক্ষার্থীরা যে মানসিকভাবে হেনস্থা শুধু মানসিক না শারীরিকভাবে হেনস্থা যে ড্রাফটার ম্যাথ হচ্ছে মানসিকভাবে হেনস্থা হওয়া এই যে ভদ্রলোক শারীরিকভাবে হেনস্থা করছে এক ছাত্রের মুখে ইয়ে ছুড়ে মারছে আরেক ছাত্রের গায়ে হাত তুলছে রাইট সো আজকে এই যে একটা ইম্পর্টেন্ট আলোচনা আমি যে এখন আমি এই পয়েন্ট আরেকবার বলবো এটা হচ্ছে সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমি যখন এই আলোচনাটা করলাম এটা কোনো বাতাসই পাইল না আর আজকে এনআই চৌধুরী একটু টোকা দিল সাথে সাথে পুরো দেশে আলোচনার টপিক হয়ে গেল তার মানে ওনাদের ওনাদের একটা নৈতিক দায়বদ্ধতা আছে যে এই ফ্যান ফলোয়ারগুলোকে যে আসে ওনাদের ইস্যু নিয়ে কথা বলা ইস্যু নিয়ে ইয়ে করা যেসব বিষয়ে সেফটি সিকিউরিটি কম্প্রোমাইজ হয় সেগুলো তো না বলা বা কন করে বলা আই গেট দ্যাট পার্ট যেমন এরকম বিষয় হলো বলা যায় কিন্তু কেউ কিছু বলতেছে না হালুয়া করগুলো কেন ফ্রেন্ডশিপ বজায় রাখতে হবে সো এইখানে এনে চৌধুরী ওনার মানে ইয়ের কোনো ভাষা নাই কোনো ওনাকে এখানে প্
আচ্ছা যাক ওনার তো আসলে ওনার মানে প্রফেশনাল ভুল সেটা সেটা এ বেশি কিছু আশা করা উচিত হবে না উনি এখানে যেটা বুঝাইতে চাইতেছেন যে দুই ঘন্টার পডকাস্ট থেকে কাট করা তিন মিনিটের একটা ভিডিও ক্লিপের কমেন্ট বক্সে তার মানে অ্যাজ ইফ একটা বড় আলোচনা থেকে কাট করে কপি পেস্ট করে একটা ছোট অংশ ট্রিম করে নেওয়া হয়েছে মিস ইন্টারপ্রিট করার জন্য মিস রেপ্রেজেন্ট করার জন্যই ভদ্রলোক কী আলোচনা করছেন মানে তিন এখানে তিন মিনিট কাট করে দুই ঘন্টার পডকাস্ট থেকে তিন মিনিট কাট করা এটা প্রসঙ্গ মানে হাউ ইজ ইট রেলেভেন্ট হিয়ার কারণ এমন তো না যে ভদ্রলোকে তিন মিনিটে এমন কিছু বলতেছেন যেটার আগের কথা পরের কথা কাট করে দিয়ে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে ওনার শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের প্রতি যে অ্যাবিউসিভ আচরণ সেইটা নিয়ে ছাত্র আসে কমপ্লেন করছে একটা অপ্রাসঙ্গিক ভিডিওর নিচে সেই ভিডিওর যে প্রসঙ্গ সেটার সাথে এই ছাত্রদের কমেন্টের কোনো প্রসঙ্গ নাই ভদ্রলোক নিজেকে ভালো লোক হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেছিলেন ওই ভিডিওর মধ্যে যে উনি কি জানি ইয়ে ইয়ে কর্মচারীদের সাথে ওনাদের নিচের টিয়ার কর্মচারীদের সাথে উনি ভালো ব্যবহার করেন এই টাইপের একটা ইম্প্রেশন উনি উঠে আসছিল আলোচনা থেকে সেইটার রেফারেন্স মানে বা রেফারেন্স না সেটার বিপরীতে বা সেটার জবাবে ছাত্ররা তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা শুরু করছে যারা বলে খেয়ে লোক তো প্রচণ্ড সন্ত্রাসী কি বলতেছে এখানে তারপর তারা তাদের স্লুইস গেট খুলে দিচ্ছে অভিজ্ঞতা ছাত্ররা হাজার হাজার সো এখানে তো এমন কোনো ব্যাপার নাই যে বিকৃত কোনো ওনার কথাকে বিকৃত করা হচ্ছিল কোনোভাবে তাহলে এটাকে দুই ঘন্টার পডকাস্ট থেকে কাট করা তিন মিনিটের একটা ভিডিও ক্লিপের নিচে এই 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 কথাটা বলার মানে কি অসততা শয়তানি বদমাইশি এই মহিলা থ্রু আউট এই জিনিস কোনো সাবস্টেন্স নাই খালি হইতো সে স্পিনার স্পিন আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল একটা স্পিন মারার চেষ্টা করলেন একটা অসুদভাবে আচ্ছা তিনি রাগি ছিলেন বক্তেন রেকমেন্ডেশন লেটার সাইন দিয়ে দেন না কমেন্ট বক্সের এরকম কিছু কমেন্ট এনআই চৌধুরীর কাছে বিপ্লব বনে হয়েছে প্রথমত এরকম কিছু কমেন্ট কিছু কমেন্ট ভিডিওটা ডিলিট করে দিলেন কেন থাকতো আমরা সবাই পাবলিককে জাজ করতে দিতেন যে কিছু কমেন্ট কি না এবং কী কী কমেন্টগুলো মানে যদি এমনই হইতো যে কিছু কমেন্ট এবং এবং এই কি জানি বলে কটা কমিশনটা সাইন করতে দেন না তিনি রাগে ছিলেন বকতেন বকতেন গায়ে হাত তুলতেন বকতেন বকার সঙ্গে কি কাকে কাকে বলে আপনার সাথে এগুলো করলে আপনি এটাকে বকা বলবেন খোদা আচ্ছা সো এরকম কিছু সামান্য সিম্পল কমেন্ট যদি হয় রেখে দিতেন মানুষ যাচ করতো যেগুলো সামান্য কমেন্ট কিনা কিছু কিনা কয়টা কমেন্ট মানুষ গুনতো কাউন্ট করে দেখতো এখানে আসলে কয়েকটা নাকি কয় হাজার এবং কমেন্টগুলো এরকম আসলে তারা সাইন করতেন না খুবই সিম্পল ব্যাপার স্যাপার এরকম নাকি খুবই গর্হিত ব্যাপার স্যাপার মানুষকে যাচ করার সুযোগ দিতে মানুষের যাচ করার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এখন আপনি এখানে এসে দাবি দেওয়া করলো তো হবে না তাই না আপনার দাবি মানুষ আপনার দাবিও শুনতে চায় না মানুষ ক্রিসলামের ব্যাখ্যাও শুনতে চায় না মানুষ এনআর চৌধুরী স্ট্যাটাসে পড়তে চায় না মানুষ ওয়ান টু জাজ ফর দ্যামসেলস মানুষ চায় নিজে কমেন্টগুলো দেখে পড়ে সে তার মতো করে সো দ্যাট দে গেট টু ডিসাইড ফর দ্যামসেলস যে কি হইতে সেখানে সেটা তো রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন বন্ধ করে দিয়ে এখন ভুল বুঝাইলে হবে আমাদেরকে ভিডিওটা কি ডিলিট করছেন নাকি অনলিমি করে রাখছেন যদি অনলি সাধারণত অনলিমি করে রাখি আমরা সাধারণত ডিলিট করি না কারণ কখন যদি অনলিমি করে রাখেন একটু ইয়ে পাবলিক করে দেন আবার মানুষকে একটু বিচার করার সু সুযোগ সৃষ্টি করে দেন যে এখানে কয়টা কমেন্ট আসছে কী কমেন্ট আসছে এবং কী কী কমেন্ট আসছে ওই সৎ সহস আছে নাই আচ্ছা ওকে কমেন্ট বক্সের কিছু কমেন্ট আচ্ছা এনআই চৌধুরীর কাছে বিপ্লব অবশ্যই বিপ্লবন হয়েছে কেন বিপ্লবন হয়েছে বলেন তো আপনি তার বুঝবেন না এখন আপনি তার বাংলাদেশে আপনি আমেরিকান কারণ হইতেছে এই সন্ত্রাসীদের ভয়ে মুখ খোলা যায় না এই সন্ত্রাসীরা একে তো হইতেছে হ্যারাস করে একে তো হইতেছে বুলিং করে পাশবিকতা করে এবং সেটার যদি কোনো আমরা ইয়ে চাইতে যাই সেটার কোনো বিচার বা কোনো ব্যবস্থা চাইতে চাই সেটার আবার রিটেলিয়েশন হিসেবে ওই যে একজনকে থিসিসি ফেল করায় দিচ্ছে আপনার শ্বশুর আব্বা থিসিসি ফেল করায় দিবে যত রকম সন্ত্রাসী তাদের আবার সার না একটু হাত ডালা পালা আসে গত আমি পরবে আলোচনা করার সময় আমি দেখছেন যারা কমেন্ট করছে কমেন্টের নামগুলো পড়ি নাই এবং কেন পড়ি নেই সেই ব্যাখ্যাটাও দিছি যেনারা গুন্ডা পান্ডা তো কোন দিক থেকে কারে কি ক্ষতি করার চেষ্টা করে ওনাদেরকে খুব ভয় ভয় থাকতে ওনাদেরকে নিয়ে খুব সতর্ক থাকতে হয় রাইট যেমন আমি এখন এই যে এগুলো সুষমার হয়ে যেখানে এগুলো বলতে পারতেছি আমি দেশের বাইরে থাকায় দেশে থাকলে কিন্তু খুব সতর্ক থাকতাম হয়তো কথাই বলতাম না ভয় কারণ ওনার যে পরিমাণ ফলোয়ার থানায় চলে যাবেন ধরতে আমার নামে মামলা করতে ডিজিটাল সিক্রেট একটা মামলা করে ফুকরে ইসলামকে খেয়ে দিবেন প্রচণ্ড ফেল ফলোয়ার হয়ে গেছে দুই বছর আগে কিন্তু উনি আমার জায়গাতে ছিলেন শিক্ষকদের এ বুঝে শিকার হয়েছেন নানান রকম হয়রানি শিকার হয়েছেন এখন খালি ফুল পাখা পাখি লতা পাতা পাতা বিলি বুর গল্প ফলোয়ার হয়ে গেছে ফেসবুকের মধ্যে যা হোক সো কমেন্ট বক্সে এমন কিছু কমেন্টই এনে চৌধুরীর কাছে বিপ্লব হয় প্রথমত এমন কিছু কমেন্ট না দ্বিতীয়তে ইয়েস এগুলো বিপ্লব সোনার বাংলা এগুলো বিপ্লব কারণ এগুলো বলার সাহস কারো নাই লাথিটা খেয়ে ঘুরে মানুষ আমরা হজম করে চলে যাই হাসতে হাসতে হাসি মুখে কথা বুঝেন নাই কোন দেশে থাকেন না আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপ
ভিডিও হইতেছে ইদার অনলিমি করে দিছে বা ডিলিট অনলিমি করার কথা হয়তো বা যা হোক তার শেয়ার ম্যাটার করছে পোস্ট ভাইরাল হয়েছে সেই পোস্টে এক পর্যায়ে পনেরো বছর ছেলে এসো ডাক্তার হেলালিকে গালি দিয়ে গেছেন ওই যে বুলশিট শুরু হবে এখন হ্যাঁ যে শিক্ষকদেরকে গালি দেওয়া যাবে না শিক্ষকরা এইগুলো ঘুরে বেড়াবে কিন্তু কিছু কেন বলা যাবে না কিছু শিক্ষক এই জন্যে এই হচ্ছে যুক্তি হ্যাঁ রে কুশল আমার আমাদের বহু হেটার্সরা সেখানে উল্লাস করছেন তো উল্লাস করবে না হিটলার যখন মারা গেছিল উল্লাস করে নাই মানুষজন হিটলারের যারা ভিকটিম ছিল তারা উল্লাস করে নাই করছো তো হিটলার যাদের বাবা মা গ্যাস চেম্বারে নিয়ে খুন করছে তারপর যখন হিটলার যখন মারা গেছে তাদের ভাই বোন আত্মীয় স্বজন উল্লাস করছে না করছে তো ভিকটিমরা তো উল্লাস করবেই হিটার্স বলতেছেন কাকে ডক্টর হেলালুর হিটার্স ডক্টর হেলালু কি আপনাদের মতো সেলিব্রিটি নাকি যে অনেক হেটার্স পয়দা হয়ে গেছে অনলাইনে নাকি ডক্টর কুশলের হেটার্স বুঝে হেঁটে যাচ্ছেন ও আচ্ছা আমরা হেটার্স আমি হ্যাঁ আমি ডক্টর কুশলের হেটার্স এই কারণে উল্লাস করছি এসে কথা পড়বে এবং এনার চেয়েও ধীরে হচ্ছে ডক্টর কুশলের হেটার্স কথা বোঝেন কুশল আমার আমাদের বহু হিটার্সরা সেখানে উল্লাস উল্লাস করছেন না হিটার্সরা না একটু ভাষা মনে হয় ভুল করে ফেলছেন খেলার ফুলে বলতে চাইছেন ভিকটিমরা সেখানে সে উল্লাস করছেন ওকে বাপ ছেলে এক্সপোজ এক্সপোজ বলে এরা গলা শুকিয়েছে ইয়াস এনে তো ইনফ্লুয়েন্সার বলেই হয়তো এর ইম্প্যাক্ট আর ছোটো স্কেলা নেই এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি মাই পয়েন্ট এটি এতদিন ধরে বলে আসতেছি যে এই যে ইনফ্লুয়েন্সারা যদি আজকে দেশের এই অন্যের জনাচার নিয়ে একটু কথা বলতো তাহলে আরেকটু ইম্প্যাক্ট থাকতো আজকে আমরা এত কথা বললে কোনো ভাব পাচ্ছি না দেশের মধ্যে কোনো চেঞ্জ নেই খালি বাতা বিলেই বুঝছে আস ইনফ্লুয়েন্সারা কথা বললে একটু এই যে একটা কত ইম্পর্টেন্ট বিষয় আজকে এনার চৌধুরী মুখ্য লাগে কিন্তু একটা জাতীয় আলোচনার বিষয় হয়ে গেছে আমি যখন খুলছি মুখ খুলছি কোনো আলোচনার বিষয় হয় না সো হ্যাঁ এই জন্য আমি একটু আশা করি ইনফ্লুয়েন্সারা একটু এইসব বিষয় একটু খালি বাতা বিলেবু চাষ না করে এইগুলো এত একটু চোখ দৃষ্টি দিবেন এইসব দিকেও খুবই নোংরা দিকে চলে গেছে এর ম্যাগনিটিউড আপনাদেরকে বোঝানো অসম্ভব হ্যাঁ হ্যাঁ না না ঠিকই আছে এটা আর অনেক আগে হওয়ার কথা ছিল ডক্টর শুশু মারা যায় আপনার এই শুশু ডাব্বা যেসব কাজকর্ম করে আসতেছে আজকে উনি কিন্তু ফজদের অপরাধ করছেন উনি জেলে থাকার কথা সুসভ্য দেশে হলে উনি জেলে থাকার কথা অসভ্য দেশে থাকা তো হুঁশ নাই আপনি একজন একজন তার এই বাক স্বাধীনতা প্র্যাকটিস করছে গেছেন মামলা করতে একজন লোক সে বৈধ কাজ করছে তার নাগরিক অধিকার চর্চা করছে আপনি গেছে তার নামে মামলা করতে আরেকজন লোক ফৌজদারি অপরাধ করতেছে যার জেলে থাকার কথা তার ব্যাপারে আপনি বলতেছেন যে উল্লাস করতেছে লোকজন সে এক্সপোজ হয় উল্লাস করবে না কী করবে ভিকটিমরা কারণ এই দেশের ভিকটিমরা এর চেয়ে দিস ইজ দ্য বেস্ট দে ক্যান ডু দিস ইজ দ্য মোস্ট দে ক্যান ডু এই দেশে যে লোকের জেলে থাকার কথা যে দেশের যে লোকের শাস্তি পাওয়ার কথা যে লোকের চাকরি অনেক আগে চলে যাওয়ার কথা এই অসভ্যদের দেশে সেই লোকের কিছুই হয় না গুন্ডাবান্ডা সন্ত্রাসীগুলা তাপটের সাথে ইয়ে করে বেড়ায় আজকে যখন ভিকটিমরা একটু সুযোগ পাইছে চ্যানেল করার তাদের অভিযোগ দুঃখটা বলার একটা উপলক্ষ আসছে তখন আপনি তাদেরকে ভিকটিমদেরকে হেটার্স বলে ইয়ে করে দিচ্ছেন এবং এ খুবই নোংরা দিকে চলে গেছে ম্যাগনিটিউড আপনাদেরকে বোঝানো অসম্ভব ওনার অভিযোগটা বোঝেন যেই লোক এখন জেলে থাকার কথা আজকে থেকে দশ বছর বিশ বছর ত্রিশ বছর আগে জেলের খা ভাত খাওয়ার কথা সেই লোক এখনও বাইরে ঘুরে বেড়াইতেছে এটাই তো ওনাদের জন্য বিশাল এহসান ওনার এখনও মন ভরতেছে না ওনার এখনও মনে হচ্ছে যে সমালোচনা হইতেছে উনি ওটাই মানতে পারতেছে না যেই লোক জেলে থাকার কথা যেই লোকের চাকরি থাকার কথা না সেই লোকের সমালোচনা হচ্ছে কেন এটাই উনি মানতে পারতেছে না চিন্তা করেন না কী পরিমাণ প্রিভিলেজ এই দেশে যে লোক বাক স্বাধীনতা চর্চা করে এরে ঝুল জেলে ঢুকাইতে যায় আর যে লোক ফৌজদারি ফৌজদারি অপরাধ করে তার সমালোচনা মেনে নিতে উনি পারতেছেন না আচ্ছা আগেই বলি যেসব ছাত্র তিক্ত অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন সেটাকে আমি খারাপভাবে দেখি না 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 আপনি দেখেন না কি না আচ্ছা আমরা বুঝতেছি আমরা বাংলা বুঝি কিন্তু ইস্যুটাকে ভাইরাল করে বাবাকে তার নাতির বয়সে পলপান দিয়ে গালি খাওয়ালো ট্রোল করা এই পুরো বিষয়টাকে আমি সমাজের কালেক্টিভ ফিলোর হিসেবে দেখি না 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 শ্বশুরবাড়ি যা ভুল করতেছেন আপনি এটা কালেক্টিভ ফিলোর না কালেক্টিভ ফিলোর যে আপনার শ্বশুর এখনও বাইরে হাঁটতেছেন আপনার শ্বশুর যে এখন বাইরে আসেন শিখের বাইরে আসেন এখনও যে চাকরি আছে এখনও যে ওনাকে ইয়ে থেকে কী জানি বলে বইয়ের থেকে বহিষ্কার ওনার যদি রিটায়ারমেন্টে গিয়েও থাকে তারপরও ওনাকে বইয়ের সাথে এগুলো কিন্তু সভ্য দেশে হলে এগুলো করা হতো আজকে যদি আপনারা তো খবর খবর পড়েন আর ইউরোপ আমেরিকার সুসভ্য দেশগুলোতে কী করা হয় এরকম কোথাও যদি কোনো একটা প্রফেসর আমেরিকা বা ইউরোপের কোনো দেশের যদি উনি রিটায়ারমেন্টে যাক আর উনি চাকরি অবস্থা থাকে যাক এই অভিযোগগুলো যদি আস্তে আজকে সোশ্যাল মিডিয়ায় তদন্ত হয়ে ওই লোককে হিউমিলিয়েট করে ইনস্টিটিউশন থেকে কিক মেরে লাত্থি মেরে বের করে দেওয়া হতো যদি চাকরি করত অবস্থায় থাকতেন আর যদি রিটায়ারমেন্ট করতেন তাও ওনাকে হইতো সে সব ধরনের সম্পর্ক ছেদ করা হইতো এবং প্রতিষ্ঠান থেকে কোন দেশে আসেন তো হুঁশ নাই অসভ্য দেশে থাকে থাকতে চাও পাও আকাশ ছুঁয়ে গেছে ওনাদের ওনাদের কত কিছুতেই মন পড়তেছে না একজন সন্ত্রাসী ওনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যব
সন্ত্রাসীকে সন্ত্রাসী বলা ইয়েকে এই কী জানি বলো অপরাধীকে অপরাধী ক্রিমিনালকে ক্রিমিনাল বলা হইতেছে কি জুনিয়রদের উদ্ধত্ব বেয়াদ কারণ জুনিয়র হলে সমস্যা কি জুনিয়র সিনিয়র আসলে কোথা থেকে এখানে সো এই যে সোনার বাংলার অনাদিকালের বিষয় কোনো একটা রাইট কথা বললে বয়স কত তার এই প্রশ্ন তুলে দিয়ে থামায় দেওয়া হয় বয়স কত হ্যাঁ অসভ্যতাময়গুলো দেখেন বের হইতে পারেন না তাই না চিন্তা ভাবনা মন মননে হাব ভাব ধরেন ফেসবুকের মধ্যে ইউটিউবের মধ্যে এসে আপনারা এই যুগের মানুষজন খুব একেবারে ভদ্রলোক সুসভ্য লোক চিন্তা ভাবনা কিন্তু ভিতরে কিন্তু গু দুর্গন্ধ ভিতর ভিতরে প্রত্যেকটা লাইনে লাইনে মুখ খুলতেছেন যে দুর্গন্ধ বের হয়ে আসতেছে ওই যে একজনের বিরুদ্ধে মামলা দিতে গেছেন এই যে এখানে হইতেছে জুনিয়রদের অধ্যত্ব এবং বেয়াদবি হিসেবে দেখেন তারা কিছু অভিযোগ করছে আপনার যদি ইয়ে থাকে সৎসাহস থাকে আপনি সেই অভিযোগগুলোকে হেড অন কনফ্রন্ট করে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করেন যে তোমাদের এই অভিযোগ যে গায়ে হাত তুলছে যে এই সার্কামস্টেন্সেস গায়ে হাত তুলছে তারপর আমরা শুনে ওকে আচ্ছা এটা স্টিল আন্ডার দি সার্কামস্টেন্সেস এটা অ্যাকসেপ্টেবল কি না গায়ে তো হাত তোলা কোনো সার্কামস্টেন্সেস অ্যাকসেপ্টেবল না রাইট উনি যে যেটা বললাম উনি কিন্তু ফৌজদারি অপরাধ করছেন এটা শুধুমাত্র মানসিক অ্যাবুজের ক্ষেত্রে ছাত্রের মুখে ইয়ে ছুঁড়ে ফেলা তারপরে যে থিসিসে ফেল করানো দেখেন এগুলো অনেক পর্বে আমি আলোচনা করছি গত পর্বে আলোচনা করছি এগুলো এইসব সভ্য দেশে কল্পনা করা যায় না থিসিসে কাউকে ফেল করাইছে ইয়ের কারণে ব্যক্তিগত কোনো ইয়ে ভেঞ্জেন্সের কারণে এই জিনিস যদি প্রমাণ হয় দেখেন এইসব সভ্য দেশের মধ্যে যে সিম্পল প্লেজিয়ারিজম প্রমাণ হলে কিন্তু ওই লোকে সারা জীবনের জন্য কী করার প্রতিষ্ঠান থেকে সিম্পল প্লেজিয়ারিজম প্রমাণ হলে কারণ এইসব ভদ্রলোকদের দেশে এগুলো কল্পনা থেকে এসব আচার আচরণ এসব কাজকর্ম রাইট আর বাংলাদেশে এসে প্লেজিয়ারিজম হওয়ার পর প্লেজিয়ারিজম ধরা পড়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না এই লোক একজন সন্ত্রাসী কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না আর উনি হইতেছে কী জানি ও যার অভিযোগ করছে তাদের হইতে হচ্ছে জুনিয়রদের অধ্যুত এবং বেয়াদবি হিসেবে দেখেন তার মানে এই ভদ্রলোকের সন্ত্রাসী পণ্য নিয়ে কথা বলতে হলে আমার বয়স হইতে হবে আজকে কত আটাত্তর বছর বয়স ভদ্রলোকের বয়স যদি সাতাত্তর হয়ে থাকে আমার বয়স আটাত্তর হইতে হবে আমার বয়স যদি ছিয়াত্তর হয় তাহলে বেয়াদবি হয়ে যাবে কথা বলা জুনিয়র নামই জুনিয়র হয়ে কি আমি অভিযোগ করার অধিকার রাখি ভদ্রলোক আমার মুখে খাতা ছিঁড়ে মারছেন আমার গায়ে হাত তুলছেন তারপর হইতেছে ইথিসিসে ফেল করাই দিয়েছেন হাজার হাজার এগুলো কি বলার অধিকার তারা রাখে তারা তো জুনিয়র বয়স হয়ে ছোট না বয়স বড় হইতে হবে সোনার বাংলার মধ্যে কোনো কথা বলার আগে বয়স বয়স কি পজিশান কি ফলোয়ার কত আচ্ছা এবং আশঙ্কা করি সেই দিন দূরে না যদি আমাদের তরুণদের একটা বড় অংশ বয়স্কদের অবদান অস্বীকার করার মতো অহংকারী হবে দেখেন কি বলতেছে কি বলতেছে উনি ওনার বিরুদ্ধে কিছু ফৌজদারি অভিযোগ উঠে আসছে এবং উনি যে মানসিক নির্যাতন করছেন এগুলো মানসিক নির্যাতন ফৌজদারি কাঠামিতে পড়ে কিনা আসলে বুঝতে হবে একটু ভালো করে কিন্তু উনি সিভিল প্রচুর সিভিল ক্রিমিনাল অফেন্সও করছেন এবং সিভিল অফেন্সও প্রচুর উনি করছেন ওনার চাকরি থাকার কথা না উনি জেলে থাকার কথা আপনি বলতেছেন যে ওনার একটা বড় অংশের বয়স্কদের অবদান অস্বীকার করার মতো অহংকারী হবে এখানে অবদান স্বীকার অস্বীকার করার কী প্রশ্ন প্রসঙ্গ কী এখানে মানলাম ভদ্রলোক হাজার হাজার পাবলিকেশন করছেন মানলাম ভদ্রলোক অনেক কিছু করছেন সব কিছু অপ্রাসঙ্গিক আমরা এখানে এখন কথা হইতেছে ভদ্রলোক কী কী আকাম করছেন সেটা নিয়ে পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেকটা মানুষ খুঁজলে পাওয়া যাবে যার অনেক ভালো যেমন হিটলার খুব ভালো ছবি আঁকতে পারেন পারতেন হিটলার খুব ভালো প্রেমিক ছিলেন আবার হিটলার একজন খুনিও ভয়ঙ্কর খুনিও ছিলেন এখন হিটলারের ভয়ঙ্কর খুনের দিকগুলো নিয়ে যদি কথা বলি এখন যে আপনি হেসে বলেন যে উনি অত্যন্ত আর্টস কনোয়েজার ছিলেন সমজদার ছিলেন হাউ ইজ ইট রেলেভেন্ট ভদ্রলোক জীবনে হ্যাঁ উনি শিক্ষক ছিলেন অবশ্যই কিছু করে এই পর্যন্ত আসছেন বাট হাউ ইজ দ্যাট রেলেভেন্ট উনি এখানে এসে যদি সন্ত্রাসী মাফিয়ার মতো আচরণ করেন আপনি কেন এগুলো এইসব কথাবার্তা বলে আপনি নিজের হিউমিলিয়েট করতেছেন অবশ্যই এগুলো এটা ভালো হচ্ছে এগেন ওনাকে নিয়ে আমি অনেক আগে যখন আলোচনা করছিলাম আমি তখনই বুঝে গেছিলাম যে ভদ্রমিল্য ওনারা কী জিনিস এবং ওইগুলো বলা কালিও খেছি ফলোয়ার্ড দ্য রাইট এখন আশা করি বুঝতে পারতেছেন ওনাদের ওয়ার্ল্ড ফিট ওনাদের জগৎ কীভাবে অপারেট করে ওনাদের ভেতরটা কত দূষিত এবং কুলুষিত আশা করি কিছুটা টের পাচ্ছেন এখন হ্যাঁ নিজের যোগ্যতার চেয়ে নিজেকে বহুগুণে বড় ভাববে যা দিয়ে সে যা ইচ্ছা তাকে যাচ করতে পারে ও আচ্ছা এখানে আমি বুঝলাম না আপনি জিনিসটাকে যতটা অ্যাবস্ট্রাক্ট বোঝানোর চেষ্টা করছেন ব্যাপারটা কিন্তু তা নাই এখানে ফৌজদারি অপরাধ জড়িত এখানে ওনার অন্যায় ক্লিয়ার কাট অন্যায় অপরাধ জড়িত এখানে যাচ করা জুনিয়র সিনিয়র তারপর হইতেছে ওনার কত অবদান এই এই কথাগুলো কেন বলতেছেন ও নিজেকে অপমান করার জন্য নিজেকে ছোটো করার জন্য নিজেকে হেও করার জন্য নিজেকে এক্সপোজ করার জন্য হ্যাঁ ও আচ্ছা তাইলে ঠিক আছে ওকে আমার পরিবারে একজন মানুষকে সাইবার বুলিং থেকে প্রোটেক্ট করতে আমি লিখাটা লিখছি সাইবার বুলিং হোয়াট ইজ সাইবার বুলিং একজন বুলির ব্যাপার এক বুলি না একজন ক্রিমিনাল একজন ক্রিমিনালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইতেছে সাইবার বুলিং আচ্ছা এবং বাংলাদেশের ক্রিমিনাল শিক্ষকরা যা যুগ যুগ অনাদিকাল
ভদ্র মহিলা তো এই কাজে সিদ্ধ আসছো ওনাকে ফেসবুকে কমেন্টে কে কী বলছো উনি এই জন্যে চলে গেছে সাইবার বুলিং ক্যাটাগরিতে মামলা করতেছো উনি বুঝতেছো উনি কিন্তু এই লাইনে পুরানো খেলোয়াড় সো ফেসবুকে কেউ কিছু বললে কমেন্টে পোস্টে উনি সাইবার বুলিং সাইবার বুলিং ট্যাগ দিয়ে তাদেরকে খেলার সন্ত্রাসী আর কি শ্বশুরাব্বর সন্ত্রাসী হিনীয় সন্ত্রাসী আমার পরিবারের একজন সন্ত্রাসীকে ও না সরি মানুষকে বলছেন আমার পরিবারের একজন মানুষকে সাইবার বুলিং থেকে প্রটেক্ট করতে আমি লেখাটা লিখছি আর আপনারা তো সবচেয়ে বড় বলি আপনার শ্বশুরাব্বা একজন বলি আপনি আরেক বলি মামলা করতে যান কেউ কিছু বললে এখানে ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনার জায়গা তিনটে ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনার জায়গা আছে নাকি এখানে আমরা সবাই দেখা যায় তেসে কোথায় ছিলাম আমরা আমরা সবাই আমরা সবাই কোথায় ছিলাম এখানে আমরা ব্লু কলার লোকজন এখন থেকে হোয়াইট কলার আলোচনা হবে এখানে ওকে দেখি কি ইন্টেলেকচুয়াল সোশ্যাল মিডিয়া নেগেটিভ কমেন্টের উপর ভিত্তি করে একজন সিনিয়র মানুষকে নিয়ে এভাবে কনক্লুশনে আসা যায় কি না হোয়াট ইজ নেগেটিভ কমেন্ট দেখেন এই জন্য বাঙালি নেগেটিভিটি নিয়ে সবসময় গালাগালি করি দেখেন আমি যে আলোচনা করি এগুলো নাকি নেগেটিভিটি ছড়ানো বুঝলেন না বাঙালি সোনার বাঙালি কিন্তু নেগেটিভিটি পজিটিভিটির ধারণা ফাঁকটা এই যে এটা একটা প্রমাণ আপনি অন্যায় অবিচার অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন আপনি সেই অভিযোগ উত্থাপন করছেন এটা নাকি নেগেটিভ কমেন্ট এটা সাইবার বুলিং কথা বোঝেন না আচ্ছা ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনা হচ্ছে কিন্তু সুটটাই লাগায় বসেন এখানে ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনা হচ্ছে নেগেটিভ কমেন্ট নেগেটিভ কমেন্টের সঙ্গে আজকে আমরা জানতে পারলাম নতুনভাবে যে আপনি যদি কোনো অন্যায় অবিচারের শিকার হন সেটার জন্য অভিযোগ করেন এটা নেগেটিভ কমেন্ট এবং এটা সাইবার বলেন ও আচ্ছা সিনিয়র মানুষকে নিয়ে ও আচ্ছা এবং আপনার যে বয়স যদি বড় হয় তাহলে কিন্তু সেটা নিয়ে কথা বলা যাবে না আপনার বয়স একদিন বেশি হইতে হবে যার ব্যাপারে অভিযোগ করবে না আচ্ছা আচ্ছা ওকে ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনা এগুলো খুব ইন্টেলেকচুয়াল পয়েন্ট খুবই থট প্রোভোকিং পয়েন্ট রাইট আচ্ছা এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু পয়েন্ট নাম্বার টুর জায়গায় লিখে রাখছে নাম্বার ওয়ান আচ্ছা টাইপো আচ্ছা ওকে সোশ্যালি তাকে বা তার পরিবারকে অপদস্থ করার মতো কোনো অপরাধ তিনি করেছেন ইনফ্লুয়েন্সার সেটা পরিষ্কার করেছেন না অপরাধ না 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 তাকে সোশ্যালি এবং তার সোশ্যালি তাকে এবং তার পরিবারকে অপদস্থ করার মতো অপরাধ তিনি করছেন উনি জেলে থাকার কাজ করছেন উনি উনি ক্রিমিনাল অফেন্স করছেন উনি স্ট্যাচারি অফেন্স স্ট্যাচারি অফেন্স করছেন উনি ক্রিমিনাল অফেন্স করছেন উনি সিভিল অফেন্স করছেন উনি অনেকগুলো অফেন্স করছেন আপনার এমন প্রিভিলেজের মধ্যে আসেন মানতে পারছেন না মানতে কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ বুঝতেছেন না মাথায় খেলতেছে না জেলে থাকার কথা সভ্য দেশে হলে চাকরি থাকার কথা না জেলে থাকার কথা অসভ্য দেশে আসেন তো এই জন্যে ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনা পয়েন্ট তার একবার একটু বোঝার চেষ্টা করি তাকে বা তার কেউ অপর অপদস্থ করার মতো কোনো অন অপরাধটা তিনি করছেন শুধু অপদস্থ না ওনাদেরকে এখন জেলের ঘাত খাওয়ার কথা ইন্টেলেকচুয়াল পয়েন্ট ওকে তিন নাম্বার ইন্টেলেকচুয়াল পয়েন্ট একজন ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে না একজন শিক্ষক হিসেবে অন্য একজন সিনিয়র শিক্ষককে এনআ চৌধুরী সমাজের চোখে এভাবে ক্রিমিনাল হিসেবে দেখি আসলে কী প্রমাণ করতে চায় খালি সিনিয়র 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 নাম্বার ওয়ান যে প্রথমটা পয়েন্টটা প্রথমে বললাম শিক্ষক হিসেবে অন্য একজন শিক্ষক তার মানে কি শিক্ষক হলে আরেক শিক্ষকের ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে কথা বলা যাবে না এই মহিলার ভেতর কী পরিমাণ দুর্গন্ধ যুক্ত আশা করি টের পাচ্ছেন ডাক্তারদেরকে নিয়ে কিছু বললে কিন্তু এই মহিলা আপনার উপর ছাপায় পড়বে কেন উনি কিন্তু গ্রুপিংটা খুব ভালো বোঝেন এখন শিক্ষক হয়ে আরেকজন শিক্ষক যদি ক্রিমিনাল কাজকর্ম করে সেটা কি বলা যায় অন্যরা বলবে না আপনি শিক্ষক হয়ে কেন বলবেন একজন শিক্ষক হিসেবে কি একজন ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে না একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি কেন আরেকজন শিক্ষককে নিয়ে এটাকে আপনি পারেন করতে একজন ডাক্তার হিসেবে তো আমি এটা করি না আজকে কোনো ডাক্তারের যদি অপচিকিৎসা নিয়ে কেউ কিছু বলে আমি তো ছাপায় পড়ি একজন ডাক্তার হিসেবে আমার এটা ইন্টেলেকচুয়াল দায়িত্ব আমার হ্যাঁ সো এটা হয়তো সোনার মাথায় জন্য খেলতে সোনা যে একজন ডাক্তার হিসেবে আমরা তো চুট ভেতরে ছাপায় পড়ি কেউ কিছু বললে তো একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি চুদ্ধ এটা করার কথা যে আরেকজন শিক্ষকের ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিকে ডিফেন্ড করার কথা ডিসমিস করার কথা ডিফ্লেক্ট করার কথা চুট ভেতরে ছাপায় পড়ার কথা উনি এটা করতেছেন না হোয়াট কিন্ড অফ রিয়েলিটিস দিস এটা ওনার রিয়েলিটির সাথে যাচ্ছে না এই সুষমা রেজার ইন্টেলেকচুয়াল রিয়েলিটির সাথে আচ্ছা একজন শিক্ষক হিসেবে অন্য একজন শিক্ষকের শিক্ষক আচ্ছা সমাজের চোখে এভাবে ক্রিমিনাল হিসেবে দেখি আসলে কী প্রমাণ করতে চান না 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 এখানে আসলে ওনাকে সমাজের চোখে ক্রিমিনাল হিসেবে দেখানোটা আসলে একটু ভুল হয়েছে ওনাকে আইনের দৃষ্টিতে ক্রিমিনাল প্রমাণ করাটা দরকার ছিল সমাজের চোখে ক্রিমিনাল হিসেবে দেখানোর বদলে আইনের দৃষ্টিতে আইনের চোখে ইন দ্য কোর্ট অফ ল ওনাকে ক্রিমিনাল হিসেবে অ্যাস্টাবলিশ করে জেলে পাঠানো উচিত ছিল আর কি সো সেটা হয় না হ্যাঁ এখানেও ইন্টেলেকচুয়াল পয়েন্ট মেক করতে শুনে আচ্ছা এই দুজন ট্যাগ করা সেলিব্রিটিকে আমি একটা মাত্র প্রশ্ন করবো বেশ আমার যদি একটু করতে আমি একটা ভিডিও বানাইছি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের আমার ভিডিওটা তো দেখছেন ও আচ্ছা আমার ফলোয়ার কমে জন্যে সহজেই ইগনোর করতে পারছেন ফলোয়ার বেশি তো বুম এক্সপ্লোর করছে এই জন্যে ডক্টর মাকসুদ হেলালিকে আপনারা মানসিক হেনস্থাকার হিসেবে রায় দিয়ে দেওয়ার
আমরা এই যে অনেক অভিযোগ আসছে না লেস্ট রাইজ দ্যাট ম্যাটার টু দ্যাট লেভেল আমরা একটা মামলা করি মামলা করে আদালতে যাই এখন দেখেন এটা এখন উনি বলবে যে হ্যাঁ 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 রাজি আছি আমি রাজি আছি কেন উনি কথা বলবে অসভ্য দেশে থাকেন উনি ওনার পাওয়ার ব্যবহার করতে পারবেন ইনফ্লুয়েন্স ব্যবহার করতে পারবেন ডক্টর হেলালি ওনার প্রচুর লাইন ঘাট লিঙ্ক আছে উনি বাবু বুয়েটের শিক্ষক ওনার জন্য বিচার ব্যবস্থা একরকম আইনের ব্যবস্থা আর একরকম উনি হচ্ছে স্যার এক মিলিয়ন ফলোয়ার সেলিব্রিটি হয়ে গেছে তো এখন যদি জিনিসটা আদালতে যায় ওনার ভয় নাই উনি বরং খুশি কারণ উনি গেলে এখানে ওনার গুন্ডাবান্ডা বাহিনী আরও আছে উনি আলটিমেটলি জিতে আসবেন অসভ্য দেশ তো এই জন্যই কথাটা বললে আপনি এখানে কথাগুলো বারবার বলতে হয় না আপনার রিয়েলিটি কিন্তু এগুলো বোঝানো কঠিন এই কথাটা যে আমি এখন বললাম এই জিনিসটা একটা হাস্যকর কথা হয়েছে কিন্তু আজকে তো যদি সভ্য দেশ হইত তাহলে আজকে আমি এই কথাটা বলতাম এই দাবিটা তুলতাম এখন আমি সিরিয়াসলি দাবিটা তুলতেছি না একটা সভ্য দেশ হইলে দাবিটা আমি তুলতাম আমি এই দাবি তোলা লাগতো না অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমি দাবি তোলা লাগতো না যে রেসপেক্টিভ অথরিটি রেসপেক্টিভ বডি তারা নিজেরা সতপ্রণোদিত হয়ে এখন কাজে নেমে যাইতো আজকে এই ভদ্রলোকের নামে এতগুলো অভিযোগ আসছে এতগুলো অভিযোগ না দশটা অভিযোগে যে আমার বিরুদ্ধে না লাগছিলো কিছু নারীবাদী আপনার ওই ঘটনা মনে আছে হ্যাঁ এবং তখন আমি দেখাইছিলাম যে ইউনিভার্সিটি থেকে তখন বলছিলো যে আমাদের কাছে কেউ কোনো ইমেল করলে আমরা রিপ্লাই করতে বাধ্য এটা আমরা আমাদের দায় এটা যে আমরা যে মানে ইগনোর করতেছি না কারো অভিযোগকে কেউ যদি অভিযোগ নিয়ে আসে আমরা যে তাকে ইগনোর করতেছি না আমরা একনলেজ করতেছি তাকে এইটা আমরা একটা ইমেল রিপ্লাই করে একনলেজমেন্ট ইমেল করতে আমরা বাধ্য সো সভ্য দেশে ইগনোর করা হয় না কোনো কিছু সভ্য দেশে হইলে আজকে ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো উঠছে কারো গিয়ে অভিযোগ করা লাগতো না বুয়েটের কাছে বুয়েট কর্তৃপক্ষের কানে আসতো বা হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি বুয়েট তো না হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি কোনো প্রফেসরের বিরুদ্ধে আজকে এত অভিযোগ না দশটা অভিযোগ এরকম মুক্ত হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষের কানে আসতো এই অভিযোগ হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষ নিজে একটা তদন্তের ব্যবস্থা করতো এবং তদন্ত ব্যবস্থা করে সাথে সাথে ওরাকে কিক আউট করতো ইউনিভার্সিটি থেকে এবং সেখানে যদি কোনো ক্রিমিনাল ইয়ে জড়িত থাকে কোনো ফৌজদারি অপরাধ জড়িত থাকে তখন আদালতে দূরদূরি করা লাগতো কথা বলছেন না কারো কিছু করা লাগতো না ছাত্রদেরও কিছু করা লাগতো না রেসপেক্টিভ অথরিটি সব কিছু করতো সোনার বাংলা তো এই জন্য হচ্ছে না কোনো কিছু হ্যাঁ সো মানসিক কতটুকু রিসার্চ তার ব্যাপারে করছেন জি সোনার বাংলা হইলে আমাদের রিসার্চ করার কথা না জনগণের রিসার্চ করার কথা না জনগণের এত যে কারণে বলি প্রত্যেকটা ঘটনা শেষে পাবলিক বাংলাদেশে অ্যাক্টিভিজমে নেমে পড়ে ফেসবুকে এসে বিচার চায় বিচার চায় বিচার চায় কেন আমেরিকা তো এগুলো হয় না আমেরিকা তো প্রত্যেক ঘটনার পর পর আমেরিকানরা এসে বিচার চায় বিচার চাই করে রাস্তার মধ্যে নামে ওই শাহবাগের মধ্যে আন্দোলন করে প্লে কার্ড নিয়ে নামে ফেসবুকের মধ্যে না কেন কারণ সেই দেশের স্বাধীন ইনস্টিটিউশন আছে সেই দেশের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান আছে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা আছে যারা যাদের কাজ তারা তাদের কাজ করতেছে পাবলিকের এসে ফেসবুকে দাবি তোলা লাগে না রাইট আমাদের ফেসবুকে সে লাফালাফি করতে থাকে না কারণ কোনো বিচার আচার নাই রাইট সো এই জন্য উনি যে বলতে হয় তারপরে কতটুকু রিসার্চ করছে না তারপরে আমাদের কারো রিসার্চ করার কোনো দায় নাই সাধারণ মানুষের এখানে যা হবার সেটা হবে খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কিছু অভিযোগ উঠে আসছে রেসপেক্টিভ অথরিটি এর ব্যাপারে উদ্যোগ নিবে তদন্ত করবে তদন্ত শেষে বেরোয় আসবে কী হয়েছে না হয়েছে তারপর কিক পেরে এই ভদ্রলক্ষ্মী বইয়ের থেকে বের করে দিবে তারপর দিন এটা হওয়ার কথা ছিল এবং এগেন ফজদের অপরাধ করছে কার গায়ে হাত তুলছে একজন স্টুডেন্ট বলছে এবং সেখানে যদি কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি জড়িত থাকে তাহলে জেলে থাকবে রাইট সে তো প্রমাণ করা হয়তো যাবে না গায়ে হাত তুলছে সো আলটিমেটলি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যেটা রিয়েলিস্টিকলি স্পিকিং সেই ভদ্রলোকের কনসিকুয়েন্স হাইস যেটা হবে ওনার কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্ট হয়তো প্রমাণ করা যাবে না তবে ওই যে উনি কাউকে ফেল করাইছেন কিনা কারোর সাথে ইয়ে আচরণ করছেন কিনা তারপর হইতেছে এবং হইতেছে যে আরও যেসব অভিযোগ আছে সেগুলো না সিভিল অ্যাকশান ওনার বিরুদ্ধে নেয় খালি সিভিল অ্যাকশান মানে এখন উনি প্রত্যেকটা টিভি চ্যানেলের ইয়েতে থাকার কথা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ন্যাশনাল টিভি চ্যানেলে ওনাকে নিয়ে রিপোর্টিং হওয়ার কথা ছিল সভ্য দেশে হইলে যে একটা ধরনের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রফেসরের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ উঠে আসছে ওনার বিরুদ্ধে অটোমেটিক্যালি তদন্ত হইতো সকল টিভি চ্যানেলে ওনাকে নিয়ে আলোচনা হইতো সব কিছু তো সোনার বাংলা তো হালুয়া রুটি বাতাবি লেবু চাষি এই জন্য কিছু কিছুই হচ্ছে না কথা বোঝেন নাই এমন দেশে আপনাদের জন্য তো বাংলাদেশ স্বর্গ কথা বোঝেন নাই উনি কিন্তু এখন ওনারা ভয় ভয় থাকার কথা এই এতগুলো অভিযোগ ওঠার পর ডক্টর সুষমারে যেমন কুশল খামোশ হয়ে যাওয়ার কথা যে এত বড় একটা অপরাধ এতগুলো অপরাধ অভিযোগ উঠে আসছে খামোশ না 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 ওনারা বীর ধর পেয়ে এক ফাটাই ফেলতেছে সে ফেসবুকে বিশাল লম্বা লা মেনে নিতেই পারতেছে না সাইবার বুলিংও ঠেট পড়তেছে উনি অভিযোগ উঠে আসছে হাই রে দুনিয়া সভ্য দেশ তো না ওই যে কেউ কোনো কমেন্ট করলে নিয়ে মামলা করতে না সভ্য দেশ হইলে আজকে আপনার সবগুলো হইতে চান জেলে থাকতেন না ন্যাশনাল টিভির হেডলাইনে থাকতেন কোন দেশে আসেন তো টের পান না অসভ্য এনআই চো এনআইতে ভিডিও মানেই আমি জানি সে ফ্যাক্টকে হাইলাইট করে ইমোশনকে না কিন্তু এই পোস্টে ফ্যাক্ট ছাপি ইমোশন আগায়
আমি ডাক্তার হেলালিকে একটু চিনাই হ্যাঁ তারপরে এই যে বুলশিট শুরু হবে প্রশাসনিক একাডেমিক চরিত্র ডক্টর মার্কসেল কেমন ছিলেন অন্যায়ের বেলা এটা পুরো লেখা দেখেন পড়া না না পড়ি মাত্র ওয়ান থার্ডও পড়ে শেষ করতে পারি না রাইট চার না পড়ি এগুলো এখন ওই যে উনি কত কী জানি ছিলেন কী জানি বলে কই আর একটু পড়ি উনি হ্যাঁ কত বড় বিশাল রিসার্চার ছিলেন এই ছিলেন সেই ছিলেন দেখি আর কিছু আছে কি না এখানে বুলশিট ছাড়া রুট টিচার আর একজন স্ট্রিক্ট টিচার শব্দ দুইটা এক নাও আচ্ছা আমাদের এখন শিখ জানতে হবে রাইট আমরা জানি না এদেরকে চিনি না আমরা রাইট কোনটা রুট টিচার কোনটা এর এই জায়গা এগুলো আসলে কী বলবো আচ্ছা এগুলো না পড়ি হ্যাঁ উনি উনি কত ভালো মানুষ এখন ওনার ভালো দিকগুলো তুলে ধরবেন না না এগুলো অপ্রাসঙ্গিক উনি কত ভালো মানুষ এই দিকগুলো এখন অপ্রাসঙ্গিক উনি কত খারাপ মানুষ এটা হচ্ছে এখন প্রাসঙ্গিক আলোচনা আপনি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিচ্ছেন কেন পয়েন্ট ঘুরিয়ে দিচ্ছেন কেন হ্যাঁ কথা টেনে লম্বা না করি আমি যে জিনিসটা বলতে চাই জিনিসও সবসময় বলে আসতেছি দেখেন আশা করি সময় সময় প্রমাণ পাবেন এগুলো আর একটু একটু করে তো প্রমাণ দিতে পারতেছি এখন এই যে ভদ্রমহিলাকে নিয়ে অনেক আগে আলোচনা করছিলাম যেন ভেতরের অসভ্য মন মানসিকতাটাকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখন হাতে ছোট প্রমাণ ছিল দেখে আপনার হাতে আমাকে গালাগালি করছিলেন আজকে আর একটু প্রমাণ পাইলেন কিন্তু আশা করতেছি রাইট হ্যাঁ উনি হইতেছে সাইবার বুলিং বলতেছেন দেখেন অ্যাগেন আমি ওনার শ্বশুর তারপর ডক্টর কুশলের বাবা সো ওই মানবিক জায়গা থেকে আমি ওনাদেরকে ওনারা অ্যাগেন ডিফেন্ড করাটাকে আমি সাপোর্ট আমি মনে করি নিজ অ্যাকসেপ্টেবল ওনারা চুপ থাকাটাকে আই উড হ্যাভ সেট যে ওকে ফাইন ইট অ্যাকসেপ্টেবল রাইট কারণ নাইলে তো আমাদের সম্পর্কের প্রতি রেসপেক্ট থাকলো কোথায় হ্যাঁ আজকে ওনার বাবা ছেলে বাবার বিরুদ্ধে যখন ইয়ে হইতেছে ছেলে চুপ যখন বুঝতে পারলো যে বাবা অপরাধী বা দোষী ছেলে চুপ করে গেল ওকে ফাইন এটা মানবিক এটা আন্ডার আন্ডারস্ট্যান্ডেবল সুষমা রেজা যখন জানতে পারলেন জোহাচ্ছে এতগুলো অভিযোগ আসছে আমার শ্বশুরের নামে এবং উনি যে রক্তটা এটা কিন্তু উনি বলছে এখানে প্রশ্ন সুষমা রেজা নিজে স্বীকার করছে রক্তটা যেই পয়েন্ট আমি এক্সাক্ট যেই পয়েন্ট আমি কত আলোচনা আমি করছি যেই লোক ওয়ার্ড প্লেসে এইরকম সেই লোক যে এই স্বভাবের এই ক্যারেক্টার এটা তো ডক্টর কুশল ভালো করেই জানার কথা ওনার বাবা কী জিনিস তো ডক্টর কুশল কেন ওনাকে আনতে গেলেন এগেন এটা হ্যান্ডসেটে আমি কমেন্টটা করে ফেলছি কিন্তু কমেন্টটা আসলে ঠিক জাস্টিফাইড হয় না কারণ ডক্টর কুশল তখন ইনভিশন করতে পারেন নাই যে ওনার বাবা কেন আজকে ওনার বাবার বিরুদ্ধে যে ছাত্র অভিযোগ নিয়ে এসে হাজির হবে এটা কারো মাথাতে আসার কথা না সো উনি এটা ওটা বাদ দিলাম কিন্তু আমি বলতেছি যে ডক্টর কুশল এবং ডক্টর সুষমা রাজা খুব ভালো করে জানার কথা যে পয়টা আমি মেক করছি যে এই ভদ্রলোক কী টাইপের মানুষ এবং এটা কিন্তু ডক্টর সুষমা রাজার কমেন্টেই উঠে আসছে উনি বলছেন যে উনি খুব রকচটা হ্যাঁ সেটা তো আমরা বুঝতে পারতেছি উনি যে খুব রকচটা টাইপের এখন দেখেন এই যে এই যে রকচটা যায় রকচটা এই একটা এনালজি আমি আগেও দিচ্ছি আর এখন আমার ঠিক এনালজিটা রাইট এই রকচটা এরা কিন্তু খুব জাতে মাতাল তাহলে ঠিক এই যে রকচটা মানুষটা খুব রাগ হয়ে যায় ছাত্রদের সাথে মুখে ইয়ে ছুড়ে মারতেছে দূর ব্যবহার করতেছে পরীক্ষা ফেল করাই দিচ্ছে রকচটা মানুষ কেন তুচ্ছাতি তুচ্ছ কারণে কারণ এদের তো মনে ফিরতে দেশ ছাত্রদের সাহস নাই এমন কোনো আচরণ করার যে যেই আচরণের কারণে এই ফলগুলো কেমন করতে পারে ভয়ে ভয়ে থাকে তারপর এইরকম গুন্ডামি সন্ত্রাসী করতেছে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে বড় মাপের সন্ত্রাসী এই রক্তটা ভদ্রলোক আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামনে এরকম রাগ দেখাবেন এইগুলো কিন্তু জালে মাতাল তালে ঠিকই সন্ত্রাসীগুলো এটা মাথায় রাখবেন ধরেন মনে মনে করেন যে বাংলাদেশের যত সন্ত্রাসী ফন্ত্রাসী আছে আমাদের ছাত্রদল ছাত্রলীগ থেকে শুরু করে আমাদের এমপি মন্ত্রী থেকে শুরু সকলে চোট পাট কাকে বলে মানুষকে মানুষ বলেন ধরাকে সরা জ্ঞান করে হ্যাঁ জায়গা মতো গেলে জিহুদুর জিহুদুর জায়গা মতো গেলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাটায় জুতা খুলে দুটা গালের মধ্যে বাড়ি মারে এই রক্তটা মানুষটার কি মেজাজটা গরম হয়ে যাবে হবে না সেখানে কিন্তু মাছ ঠান্ডা শীতল থাকবে মেজাজটা কেন জায়গা বুঝে ওনাদের মেজাজটা গরম হয়ে যায় কথা বলার নয় মেজাজটা কিন্তু জায়গা বুঝে আসা যাওয়া যাতায়াত করে ওই ছাত্ররা যখন ছাত্রদেরকে পায় এগুলো দুর্বলতো জানাতে সোনার বাংলার মধ্যে ফিল করা দিতে ছাত্ররা এই আগেন আরেকবার বলি এইসব দেশে এইসব বাস্তবতা অকল্পনীয় সো এইসব দেশে একজন শিক্ষকের মাথায় চিন্তা আসবে না যে আমি হয়তো সে ছাত্র সাথে ছাত্রের সাথে এরকম ব্যবহার করি এই দেশে বরং একজন শিক্ষক এরকম ব্যবহার কর ব্যবহার করার আগে এই চিন্তা তার মাথায় আসবে যে আজকে এরকম ব্যবহারগুলো আমার চাকরি চলে যাবে আর এই সোনার বাংলায় আপনার শ্বশুর আব্বা ওনার এই চিন্তায় মাথায় তো আসার প্রয়োজন পড়ে ওনার এই চিন্তায় মাথায় আসে যে আমি দেশে খোদা যা ইচ্ছা তাই করবো কোনো উল্টাপাল্টা উনিশ বিশ করলে ছাত্রকে কী করবো আমি ফিল করাই দেবো অসভ্য তো বোঝেন নাই এই ভয়ে ছাত্ররা যে কথা সবসময় বলি এ দেশে কিন্তু আমরা স্যারদেরকে সালাম দিয়ে সম্মানের জায়গা থাকে না ভয়ে আতঙ্কে যে সালাম টানা দিলে পরীক্ষা ফেল করাই দিবে অসভ্য এই সন্ত্রাসীগুলা কথা বোঝেন নাই তো কী পয়েন্টটা বলতেছিলাম লাস্ট পয়েন্টটা ভুলে গেছি যাক সেটা কোনো পয়েন্ট না মানে সেটা বিশ্ব না বিশ্ব হইতেছে যে এই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম আর কি যেখানে এরা সবাই হইতেছে আশা করি এরা নিজেরা নিজেদেরকে বিভিন্ন সময় সময় এক্সপোজ করবে যে এরা কী জিনিস এবং আমার সব
ফলোয়ার হয়ে গেছে বাবু একটা আলাদা ক্লাস হয়ে গেছে বই একটা শিক্ষক বয়স বেশি এটাও আজকে এটাও আজকে একটা ডিফেন্স এই ভদ্রলোকের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ডিফেন্স কী কী ওনার বয়স বেশি মানে সিনিয়র আমরা বয়স কম এই অভিযোগ ছাত্ররা বয়স কম না তাহলে ওরা এই অভিযোগ করবে কেন বয়স কম হলে কি অভিযোগ করার কোনো অধিকার আছে বয়স বেশি ওনার অ্যাকমপ্লিশমেন্ট কী কী উনি বুয়েটের টিচার এনে চৌধুরীর দোষ হয়েছে উনি টিচার হয়ে টিচারের সন্ত্রাসী পনার বিরুদ্ধে কেন মুখ খুলতে গেল অন্যরা খুলবে টিচার হয়ে কেন খুলবে এটা আবার কী ধরনের একটা অদ্ভুত ব্যাপার অদ্ভুত ব্যাপার হ্যাঁ আশা করি ওনার যুক্তিগুলো বুঝতে পারছেন এবং এবং যে কথাটা বললাম যে উনি যদি আজকে চুপ করে থাকতেন ওনার শ্বশুর দেখে সেটা একটা মানবিক ব্যাপার হিসেবে আমি ছাড় দিতাম কিন্তু না উনি কী একটা তামাশা করলেন এসে এইখানের মধ্যে ওনার সন্ত্রাসী শ্বশুরকে ডিফেন্ড করার জন্য এবং কী কী যুক্তি দিয়ে ডিফেন্ড করার জন্য আশা করি এতে করে আপনারা যে কথাগুলো বলি কিছুটা ভিত্তি আশা করি এখন পাচ্ছেন আর কি যে এরা কী মানুষ কী কোন জগৎ 